Дорогие друзья, мы начинаем. Проходите ближе. Чем ближе, тем лучше. Правильно, чем ближе к пульту, тем лучше. Мы будем сегодня показывать интеграцию кланг и диджика, поэтому лучше сесть поближе к пульту, чтобы хорошо видеть, что происходит. Итак, рада приветствовать всех сегодня. Я еще очень рада тому, что такой огромный интерес вызвал наш новый бренд, потому что, если честно, мы ждали сегодня так человек 10 или 15. И видеть полный зал – это ну, просто очень приятный сюрприз для нас. Я хочу представить Фила Кампа из компании Clank Technologies, который проведет сегодняшнюю презентацию, а также… Представлять, я думаю, не нужно вот этого персонажа, Александр Аделевский, который любезно согласился помочь нам с переводом. Так что сцену я уступлю джентльмен. Правильно, ближе, 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 не садитесь сзади, ребят. Вы ничего не увидите, ничего не услышите и ничего не поймете. Итак, передаю микрофон Филу. И... Или кто? My heart. From my heart. <laughs> Straight from my heart. <laughs> okay. okay. Hi, everyone. Всем привет. Yeah, uh, as uh, Daria probably mentioned, but I didn't understand. Um, my name is Phil. I work for Clang Technologies. Um, I am responsible for um, the sales, but uh, also and mostly actually Um, the trainings worldwide and the support for our clients. Меня зовут Фил, я представляю Clank Technologies, и я отвечаю за продажи, а также за проведение тренингов и обучения. A little bit about my background. Um, I started out as a musician many, many years ago. Um, I studied at a conservatory and was working as a studio and live musician, and from there started doing studio productions. Я начинал, собственно... Don't be so fast. <laughs> I will try my best. Okay. Uh, я начинал как музыкант, работал в консерватории, занимался музыкой и про прочими подобными вещами. Yes, and um, from doing studio productions, uh, like it probably happened to many of you, uh, I got dragged out on the road um, to do front of house and uh, mostly monitors in the end. Uh, я um, также занимался студийным продакшеном, а также живой звукорежиссурой, front of house и мониторной звукорежиссурой. And um, I still tour a little bit, but Klang keeps me quite busy, so not too, too much anymore. But of course, I'm not only here as a company representative, but also as a user of those products. И также я до сих пор турю, вот. Но работа в Кланге не оставляет мне много времени для того, чтобы заниматься этим. Но все равно я еще не только как представитель компании, а как конечный пользователь здесь. So today. Um, I will just uh, give you an overview of what we do with, um, with our product Klangfabrik. Сегодня мы посмотрим что, краткое описание, что мы делаем в, в этом приборе, в, в Klangfabrik. We will talk about what we do, how we do it, and why we do what we do. Мы поговорим о том, что мы делаем, как мы это делаем, и для чего, собственно, мы это делаем. So, um, first of all, Um, we call what we do a 3D in-ear monitoring or binaural in-ear monitoring or immersive in-ear monitoring. Прежде всего, мы называем это 3D ушным мониторингом или бинауральным ушным мониторингом или иммерсивным мониторингом, что в переводе с английского звучит не очень лицеприятно, как проникающий или что-то вроде этого. To immerse — это проникать. Погружаться, да-да-да, скорее так даже. Okay, so uh, just to make sure that we're all on the same page, I will just give you a little overview what binaural hearing and binaural processing is. Для начала мы рассмотрим, что такое бинауральное слушание и что это за процесс. So um, we as human beings hear three-dimensional. We hear from everywhere. If we're standing on the street somewhere and a, a big truck is coming from there, I know that I have to take a step to the side because I can localize the sound. Uh, как представитель человеческой расы мы всегда, собственно, можем локализовать источник звука и всегда можем определить, uh, с какой стороны он у нас к нам приходит. 
But we only have two ears. Но so it's quite interesting that this is possible. И очень интересно, как же это происходит. Почему это получается? So up, up <laughs> Sorry, Sorry. <laughs> We are still practicing our yeah, yeah. <laughs> um, So of course our brain needs a couple of tricks to make that even possible. И, конечно же, нашему мозгу нужны некоторые трюки, чтобы, собственно, это было возможным, вот эта локализация при помощи двух ушей. Essentially, our brain analyzes three main factors to um, calculate an angle where a sound is coming from. В основном наш мозг использует три фактора, чтобы определить, откуда, uh, откуда до нас доносится источник звука. So, if I would be standing over here, for example, and talking without a microphone, um, most of you will hear me louder on your left side than on your right side. For you guys, it's the other way around. Uh, например, если он будет стоять и здесь, и говор... uh, в, в этой точке и говорить, для большинства из вас uh, вы будете слышать его больше левым ухом, чем правым. Для вас это, собственно, в другую сторону работает. The second factor is time. So you would hear me first on your left side and then on your right side. Второй фактор — это вре временной параметр. Вы будете сначала слышать его левым ухом, а потом уже только правым ухом. This is, by the way, not a linear delay, not like a delay button in a mixing board, but it's a frequency-dependent delay. So mm. some frequencies would arrive at a different time than others. На самом деле это не линейно зависимая задержка, а частотно зависимая задержка, потому что разные волны разной длины доходят до уха с разной скоростью. That has to do um, to simplify it a little bit with the different speeds of sounds uh, for different frequencies in different materials. Разные частоты у нас в разной проводящей среде имеют разную скорость звука. Именно поэтому это происходит. So as you know, especially the, the system engineers amongst you will know that, that um, the speed of sound is different for different temperatures um, in, in the air, but also in water. And of course, if sound is traveling through our head, our brain has its own speed of sound. И, как вы знаете, в разных средах э, скорость распространения звуковых волн отличается. Также при разных температурах она будет отличаться. И также скорость прохождения звукового сигнала в, внутри головы тоже имеет э, определенную скорость. Это очень-очень маленькие разницы временных параметров, э, но наш мозг все равно их может э, определять. И работать с ними. And the third factor is a coloration of sound that comes through um, the shape of our heads, but mostly of our earlobes. И в, 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 третий параметр — это окрас, собственно, звукового сигнала, который происходит в основном из-за формы нашей головы, но в первую очередь из-за формы наших уш, ушных раковин. So... Each angle of sound that arrives at our head gets reflected into our ear canal by different points of our earlobes. And depending on the shape and consistency of those points, each angle of sound um, has its own coloration. It sounds a little bit different. Каждый звук, поступающий под разными углами в наши ушные раковины, имеет собственный окрас, который происходит из-за отражений сложной формы наших ушных раковин. I would like to demonstrate that to you real quick. Я вам это быстренько продемонстрирую. For that, I'm going to walk around you without a microphone because it's important that you can localize my actual voice. Я буду ходить вокруг вас без микрофона, и это важно, чтобы вы могли локализовать мой голос. And this will only work if you close your eyes. So you have to trust me for a moment. I won't do anything bad. Don't worry. Это сработает только если вы закроете глаза, так что вы должны довериться мне на несколько минут. So just close, close your eyes. It doesn't matter what I'm saying. Um, even if I would be talking in German now, that would be still okay. It's just about the, co the coloration and the sound of my voice, okay? Закройте сейчас глаза и слушайте мой голос. Неважно, о чем я говорю или что я говорю. Даже по-немецки могу говорить. Это абсолютно неважно. Обращайте внимание на окрас звучания моего голоса.
if I go to the same head level, it becomes different. And if I go lower, it becomes different again. You can look around. Вы должны были обратить внимание на то, что в разной точке э, расположения фила его голос э, звучал немного по-разному, э, как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной. Who did not hear a difference? Кто не услышал разницу? You can keep your jobs. Fantastic. <laughs> Вы можете оста оста остаться на своих работах, это круто. <laughs> That's such a relief. Okay, so essentially, um, we are emulating those three factors plus some secret purple German souls that we put in here um, to be able to place any signal that we're sending into our processor on any point around your head and above and below. Итак, мы при помощи электроники эмулируем эти uh, три фактора и собственно заставляем наш мозг думать, что источник сигнала находится в нужном нам месте. So this is how we do it. Это как мы это делаем. Now why would we do that? А теперь зачем мы это делаем? First, of course, it's pretty cool to just put stuff around there. Ну, во-первых, это типа круто располагать <laughs> все вокруг себя. But don't forget, we are Germans. We are very boring. We don't go for cool stuff. We go for pragmatic results. Но не забывайте, что мы немцы, и нам крутости недостаточно, и мы очень прагматичны, и ожидаем каких-то прагматичных результатов. So, um, if we compare a stereo mix, for example, если мы сравним, например, стерео микс, this is how it looks. Вот so, так он приблизительно выглядит. We have to place every single signal that a musician should hear um, on that one line between my left and right ear. Мы должны расположить источники наших сигналов uh, на линии, которая располагается внутри нашей головы между ушами. So as you can see, there's just not a lot of room in there. So a lot of signals are sitting on top of each other and they are masking each other. И вы видите, что в данном случае нам недостаточно места для сигналов, и сигнал начинает маскировать и перекрывать друг друга. Now, if we place signals in 3D, Но если мы расположим сигналы в трехмерной плоскости, you can see that there's much more room where we can place signals. И мы сразу увидим, что у нас очень много места для расположения сигналов. And it's as simple as that. If a signal is here, it cannot be masked by a signal that is there. Это очень просто. То есть, если мы слышим звук оттуда, он не не может у нас маскировать звук, который у нас звучит с той стороны. At this point, does this all make sense, or does anybody have a question about this? На данном этапе всем ли все понятно, или есть какие-то вопросы? That's what it's made for. But you mean you mean for front of house mixing? Uh, yes, yes you can. Actually, um, a few bands have already released records uh, that were mixed through this device. We didn't build it for that, but you can use it. Надо ли переводить? Возможно ли использовать для студии? Да, возможно. И даже он знает несколько групп, которые уже зарелизили свои треки, собственно, мастеря материал через этот прибор. Um, just for headphone listening, of course. Yeah, just for headphone listening. И для домашнего um, прослушивания тоже, но, конечно же, в наушниках, естественно. But that's actually a topic that I will get back later to. Um, that's kind of the side uses of, of, uh, of our technology. Но это тема, к которой мы еще вернемся. Это как такие по побочные методы использования нашего прибора, нашей технологии. Окей. Okay. Any further questions at this point? Еще какие-нибудь вопросы? Окей. Okay. So, just so you know, um, don't be shy. Whenever something is too fast, too slow, too boring, too German, too whatever, just interrupt me, let me know, okay? Главное, не стесняйтесь, перебивайте, задавайте вопросы, если я буду скучным, быстрым или медленным, или слишком немцем. Окей. Okay. So, one of the advantages that, that I mentioned before is that we have more room to place signals. So одно we have a higher transparency. Итак, одно из преимуществ, это, оно заключается в том, что у нас есть больше места для расположения сигналов и для создания больше, более прозрачного микса. 
Another factor would be um, psychology, in a way. Uh, еще один фактор это психология. So I would assume that um, a lot of you are monitor engineers, right? Я предполагаю, что среди вас много мониторщиков. Who, who, can, can you just raise your hand? Who is a monitor engineer, even if it's part time only? Поднимите руку, кто здесь мониторщик. Front of house. Studio. You do everything. You're a busy man. <laughs> okay, very cool. Um, okay, so um, most of you will know that um, the, um, basically when I'm working as a monitor engineer or when we're working as monitor engineers, our main job is to take a musician by the hand and guide them through the show. Uh, ну, вы, наверное, знаете, в основном мониторщики, что uh, основа нашей работы – это взять музыканта за руку и как бы <laughs> провести его через его же шоу. Ideally, we give them a sonic environment where they feel comfortable, in control and able to be the best musician that they are trained to be. И мы должны предоставить ему такую звуковую среду, в которой бы он себя чувствовал как в своей тарелке и чувствовал себя наикрутейшим музыкантом и тем, кем он является. But we only have essentially two tools that we can do that we can use for that. Но в основном у нас есть два инструмента всего лишь для достижения нашей цели. One of those would be sound design. So the way that we make certain signals appear. Первое это sound design, то есть это метод как мы представляем эту звуковую картину, как мы делаем эту звуковую, создаем звуковую картину. So, for example, um, we can make a guitar be like really in your face, very aggressive, or we can have a very smooth guitar, which is more nice and, and, and relaxed in the mix. Ну, например, мы можем сделать гитару агрессивной, straight in the face, uh, или какую-то мягкую, плавную, приятную. And the second tool that we can use is level. И второй инструмент это, конечно же, уровень. So, if I notice that my singer is having trouble with her pitch, I would probably um, turn up the piano a little bit to give some harmonic context. И если я вижу, что мой певец начинает терять тон, начинает сбиваться с тона, то я разгоняю ему в его микс пианино, чтобы он начинал в него попадать все-таки в конце концов. But what if I liked my mix? The mix was okay like this. Но It was better without more piano. Но что делать, если у меня был хороший микс, я вообще-то не хотел пианино ему туда разгонять. So I have to sacrifice a nice and even mix to have the pragmatic result of giving the, the, the singer what uh, he or she needs. И в таком случае я должен жертвовать своим прекрасным миксом и давать, собственно, в микс вокалисту больше рояль, чего я делать, по сути, не хочу. Now, once we are working in 3D, in immersive, in the natural environment that our brain is used to, но когда мы работаем в трехмерной среде, который, собственно, привык наш, наш мозг в, в иммерсивной среде. We now have access to a very powerful new tool, which is called, as mentioned before, psychology. И у нас появляется э, в этом случае третий очень важный инструмент, который мы называем психология. So, we as human beings are sensitive in a special way to certain areas around our head. Uh, как человеческие создания, мы, собственно, uh, определяем несколько разных зон вокруг нашей головы. The two most powerful points would be first that um, uh, an area right in front of me and slightly higher. So for me it would be roughly this area here. Первая основная зона, она будет немного uh, направлена вперед и чуть-чуть выше моей головы, это основная зона внимания. If a signal is coming from this range, um, my brain will always perceive it as very important and critical. Uh, если сигнал будет поступать мне из этой вот как раз зоны, то мой мозг будет воспринимать его как очень важный, критически важный. That has to do with how we grew up, for example. So when we were kids and our parents were talking to us, they were talking to us from this range here. So the first important Um, acoustic signals that we were getting were coming from this area here. И точно так же, начиная с детства, мы получали самую важную основную информацию именно из этой зоны, потому что родители говорили с нами и доносили до нас какую-то информацию именно с той стороны, мы их слушали внимательно. 
but also it has to do with evolution and instinct. So um, if uh, we would be running somewhere in the woods and suddenly a big bear would, would come and, and, and threaten us, it would most likely be from this range here. И точно так же это еще по эволюционным причинам происходит. То есть, например, если мы будем э, ломиться в полюсу, и на нас э, вылетит огромный медведь, скорее всего, мы повернемся, и он будет как раз орать на нас именно из этой зоны. So in mixing, we can use that for all the critical signals. So most of the Klang users would place, for example, the lead vocals here, um, my own instrument here, but also a signal like a click. И точно так же при создании миксов мы используем uh, вот эту вот основную зону для расположения самых важных сигналов, таких как uh, основной вокал или клик. And usually, compared to a stereo mix, we can reduce the level of those signals by roughly 6 dB. И обычно по сравнению с со стерео миксом мы можем uh, уменьшить uh, уровень этих сигналов, приходящих из этой зоны, приблизительно на 6 dB, не теряя, собственно, в разборчивости и в восприятии. And then there's a second area, or two second areas, which are slightly out of my field of vision, so roughly here. Также есть еще uh, uh, одна, ну, скорее, даже две зоны, которые на находятся вне uh, поля моего зрения. So slightly behind me and a little bit lower, so roughly this area here. Немного за мной и чуть ниже меня, вот приблизительно вот в этой зоне слева и справа. Signals that are placed there are perceived by my brain as not important, but also not dangerous. Сигналы, приходящие с тех сторон, воспринимаются моим мозгом как не очень важные и в то же время не опасные. So most of our users would place all the complex signals in this range here. И большинство наших пользователей обычно располагают там достаточно сложные сигналы. That could be, for example, big synthesizers, uh, string sections, choirs, but also distorted guitars. Такие как, например, синтезаторы, искаженные гитары, хоры и прочее. So, Струнные секции в том числе. So as you, as you might know that uh, guitars are often the most challenging signals on in-ears. Because a guitar, a distorted guitar at least, is essentially awesome sounding pink noise. Ну, в основном вы, наверное, обращали внимание, что гитара это достаточно сложный сигнал для ушного монитора, мониторинга, особенно искаженные дисторшеном гитары, которые, если на анализаторе посмотреть, будут выглядеть приблизительно как pink noise по всей частотной полосе. So it's covering up the whole frequency spectrum from bottom to top. И они перекрывают весь частотный диапазон от низа до самого верха обычно. That was not a diss, by the way. I'm, I'm a guitarist and metalhead myself, so... Ну, я... В том числе я тоже гитарист и металлист. Так что... But they are still very challenging in in-ear mixes. So if we place those signals into this area here, we can actually turn them up louder in the mix than we usually have. Если мы будем располагать эти широкополосные сложные сигналы вот в этих вот как раз зонах, то, собственно, они не будут мешать нам сильно при создании микса. And we don't have to limit the frequency spectrum. We don't have to use so much high cut, low cut, and cut everything in between to make room for everything else. И не, нам не нужно применять сильную эквализацию, обрезанные фильтры и прочее, чтобы частотно этот сигнал положить в микс. Um, So actually we can have a really fat and big sounding guitar um, or synthesizer, choir, string section, whatever, and have a really fat and rich sounding mix, but the stuff that is happening here is never in the way of my center of attention. И мы можем uh, создать, собственно, достаточно жирно звучащую гитару или синтезатор, расположить ее в этой области, и она у нас никогда не будет перекрывать те сигналы, которые у нас располагаются в основной зоне внимания. Um, It was actually a small story related to Russia even. Um, good friends of mine and actually uh, some of the first clients that we had many years ago after we just entered the market. У меня даже есть история, одна связанная с Россией. У нас есть один из наших первых клиентов, который, собственно, из России, хорошие мои друзья. It's a band called Eskimo Cowboy. They are a metalcore band. Группа, которая называется... Ковбой эскимосы или ковбой эскимосы. 
Да, группа Eskimo Cowboy, я, к сожалению, не знаком. Fantastic. He knows. Perfect. So, um, I talked to the guys before and, and showed them a little bit what we do there. Я поговорил с ребятами и показал, что, что мы здесь делаем в этой штуке. And shortly after, before they had the system, they went on a, on a tour through Russia. They spent two weeks, I think, in Russia. И перед тем, как, собственно, заиметь этот прибор, они поехали в тур по России двух недель. And the band, they are playing with, I think, drop G flat or something guitars. So really, really low high gain guitars. И у них были очень крутые матеры high gain гитары, настроенные в дропе. And one of the guitarists, he was so desperate on that tour, actually, that he just cut everything out of his in-ear mix except his own guitar and the click. И Two weeks. Один гитарист, он игра <laughs> играл всю дорогу с таким интересным миксом. У него была только его гитара и клик. So, of course, he was not happy. <laughs> и, конечно же, он не был доволен. And after the tour, they, uh, they called me again and they said, okay, we're ready, we need to try this. И после этого тура они позвонили, мы сказали, окей, мы готовы, мы должны это попробовать. And after that, he put his own guitar in this center of attention position and the, the second guitar of the band roughly in this area here. И, собственно, когда он получил этот прибор, он расположил свою гитару в основной зоне внимания, а вторую гитару расположил как раз вот в этой дополнительной зоне. And the result was that both guitars on his ears were nearly on the same level. И результат был такой, что uh, его гитара и вторая гитара были практически на одном и том же уровне. So he had a clear indication of the priority and what his brain should listen to, but still he had the foundation of both guitars in his ears. Он четко определял, собственно, свою гитару и ее приоритет, но при этом он слышал обе гитары очень хорошо. So, um, and that's something that I see a lot. Whenever I visit productions that are using Klang, um, I take a look at the mixes, how they are set up. And what you clearly notice is that um, in most cases, level-wise, the mixes between the musicians are nearly the same. И в основном, собственно, сравнивая разные миксы и разные ситуации, я вы должны обратить внимание, что в основном музыкантские миксы, они почти одинаковые, плюс-минус. Because the priorities are not done through level, or not only through level, but through positioning. Потому что приоритеты сигналов в миксе достигаются не уровнями, а именно позиционированием. Okay. Another factor why a immersive sound or a binaural sound has benefits is hearing fatigue. Uh, to get tired from hearing. Еще один фактор который определяет преимущество трехмерного мониторинга, это усталость от прослушивания. So listening to a, to a stereo mix is very unnatural for our brain. Когда And мы слушаем стерео микс, это неестественно для нашего мозга. So it's very hard for our brain to dissect the audio and uh, understand which parts are important at which time. И нашему мозгу очень сложно разобрать сигнал по составляющим и определить приоритеты. Um, and it's an active thought process. So we actively have to concentrate on sound, which makes tired because the brain is uh, consuming a lot of energy that we, that we consume. И как раз uh, это является активным мыслительным процессом, вот это определение мозгом приоритета uh, в стереомиксе. И именно поэтому наш мозг начинает достаточно быстро уставать от этого. So maybe some of you um, already had the experience when you did a sound check with a band and they were fine with your mix, And they said, okay, we are good to go. And then roughly after two hours, they might ask you, hey, did you change something in my mix? И, наверное, вы сталкивались с такой ситуацией, когда вы вроде наберете красивые и качественные миксы, проведете саундчек, все, все очень здорово, но потом через пару часов к тебе артист обращается и говорит, эй, чувак, а зачем ты вообще микс трогал и что-то крутил, что, что происходит? Even if you didn't change anything in the mix, that was just their brain getting too tired to dissect the audio, and the brain gives up, so the musician doesn't get the details anymore. И это происходит потому, что даже если вы ничего в миксе не меняли, мозг артиста устает, и он уже перестает разбирать как раз сигнал по составляющим и, собственно, воспринимать адекватную информацию музыкально. Now listening to a binaural mix, a 3D mix. 
That's a passive process for the brain. А когда мы слушаем бинауральный или трехмерный микс, это пассивный процесс для нашего мозга. So basically our brain um, dissects the audio and, and learns the differences between the signals in the background without us having to actively focus on that. Uh, и в основном наш мозг определяет как раз uh, позиционирование сигналов, разделяет uh, соста на составляющие и приоритеты uh, в пассивном режиме, uh, не используя процессинговые ресурсы мозга, собственно. So we get tired from performing, from the lights, from alcohol, whatever else we might have in backstage or whatever, um, but we don't get tired from hearing anymore. И мы устаем в этом случае от каких-то других э, моментов, от выступления, от света, от алкоголя, но не от прослушивания в пассивном режиме. One way to just um, see those differences would be um, if we later, for example, when we're done with the official part and we all have some beers and everybody's talking in here, right? Um, and let's say uh, you and me have a conversation. Okay. И один из способов, собственно, услышать эту разницу, это представить, что мы здесь э, начинаем тусовку, начинаем все слушать музыку, бухать, общаться, и мы вот вдвоем с тобой начинаем вести диалог. Us, и если мы измерим уровень звукового давления в этой точке, то мы обнаружим, что наш, наше общение, уровень нашего общения не будет громче, чем окружающая обстановка. Но мы все равно будем понимать друг друга, потому что наш мозг как раз фокусируется на вот этой основной зоне и расставляет приоритет для этой зоны, для этого сигнала, чтобы его воспринимать лучше, чем что чем то, что происходит вокруг. In the same way, when I talk without a microphone now, even now you can still understand me, right? Um, and it's probably not too hard to understand my voice, even if I'm not talking Russian. И, то есть, например, если я даже уберу микрофон, вы все равно не перестанете меня понимать, и даже даже если я не говорю по-русски. Но если я попрошу вас послушать э, на звук вот этого вентилятора фоновый, а теперь послушайте на э, звук с улицы. А теперь послушайте, что там ребята в баре делают. Okay, not a coffee machine, this was a bad example. But I think you get my point. You were noticing that um, uh, as soon as I asked you to listen to the noise there or on the street, suddenly that stuff appeared to be louder. И вы, наверное, обратили внимание, что как только я вас попросил обратить внимание на какой-то определенный звук, он для вас как бы виртуально стал громче. And there was your brain refocusing on something else. Это как раз и есть перефокусировка мозга на что-то другое. And that is what is happening with in-ears as long as they are binaural. И именно это происходит как раз в in-ears, когда они находятся в бинауральном режиме. Now, um, our system can be used by a monitor engineer who is operating the sound for the, for the, for the musicians, but it can also be used as a personal monitoring system where each musician is doing their own mix. Uh, наша система может быть использована мониторщиком для создания мониторных миксов, uh, но также она может быть использована музыкантов, которые могут создавать сами себе миксы. Or even both at the same time. Или одновременно, и музыканты, и мониторщик. Один из примеров — это группа Linkin Park. Unfortunately, as you probably know, they don't play anymore because they had a death in the band. К сожалению, они сейчас не уступают, потому что у них произошел несчастный случай в группе. But on their last tour, they were actually touring with Klang, and they spec'd Klang not for the 3D part actually, but for the personal monitoring part. Но в последнем туре они как раз использовали Klang как систему персонального мониторинга. 
because the drummer of the band always had a little uh, personal mixer beside him because he just liked to fiddle around himself. Потому что у барабанщика был свой микшер, и он обычно себе сам микс набирал. But it was a pain in the ass for the monitor engineer. No. So, sorry, my French. Но это был геморрой для мониторщика, извините за мой французский. Потому что мониторщику приходилось делать аналоговый сплит для того, чтобы прослушать микс барабанщика. And whenever he noticed that the, 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 the drummer did a mixing mistake and he needed help, the monitor engineer had to leave monitor world and run over the stage, go to the drummerizer and, uh, and adjust it there. И, собственно, когда барабанер допускал ошибку какую-то в миксе, то мониторщику приходилось все бросать, бежать к барабанисту и, собственно, тыкать кнопки и исправлять все. But... Um, With, with Klang, they were had the possibility that the monitor engineer was operating the mix um, from his position, and at the same time, the drummer had access to that mix. Но с Клангом получалось так, что мониторщик набирал, соответственно, все миксы, включая барабанщика, и у барабанщика тоже был доступ, собственно, к своему миксу. So it was very comfortable for them to, to just operate and work together like this. И было им очень удобно таким образом работать друг с другом. But of course, they tried the 3D feature once they had it installed. Ну и конечно же они испытали трехмерную фишку, когда получили кланг. And they noticed that um, once they placed the click here, they could reduce the click level, which was very loud there, by 6 dB. И они четко обнаружили, что если они располагали клик вот в этой основной зоне, uh, они могли уменьшить его уровень приблизительно на 6 dB на 6 дБ без э, каких-то потерь. Exactly Причина заключается именно в том, что я до этого вам говорил. In stereo, drummers often have crazy loud clicks, but not because they like them. Nobody likes clicks. И когда барабанщик слушает стереомикс, ему приходится обычно создавать, разгонять клик до сумасшедших уровней, хотя на самом деле они не очень сильно это любят. But, Просто чтобы его слышать хорошо. Really Но он... Но он всегда должен слышать клик очень хорошо, потому что если он будет его слышать хуже, то он начнет выбиваться из ритма и играть уже мимо клика. Now, if the click is in a binary field, and especially in this attention position up here, но если клик у нас находится в бинуральном пространстве, особенно вот в этой основной зоне, we can embed the click into the mix. It doesn't have to be louder than the rest of the mix. Мы можем положить, вложить клик в mix и не обязательно разгонять его уровнем выше, чем весь остальной mix. And as long as I'm playing in time, I'm fine. I don't need to click. И пока я играю, собственно, в ритм, со мной все окей, мне не нужен этот клик. But once I start drifting, I immediately think, oh shit, I need a click. Но когда только я начинаю немного вылетать из ритма, я, я начинаю думать, о, дерьмо, блин, мне нужен клик. Happened, that И точно то, то же самое происходило, когда я вас просил сфокусироваться на вентиляторе или ребятах из бара. Ваш мозг просто перефокусировался на нужную вам вещь и определял ее положение. Расположение в пространстве, скорее. It sounds like esoterics or like crazy magic, but that's actually how our brain works. That's just how the, the hearing works. Это на самом деле звучит как какая-то магия, как эта странная вещь, но на самом деле наш мозг просто так работает. Okay. Any questions at this point? Есть ли какие-нибудь вопросы на данном этапе? So when we are making our 3D, 3D image, we need to see if we, uh, we must put it, put it next 
Okay. Yeah. Okay. Okay, but but you brought up um, an, an interesting point. So um, where should we place Затрон... signals? Интересную тему, где надо располагать сигналы еще при этом. Yeah. So so the question: Where should we place signals? Do we have to place them where the musicians are? Do we have to to track the musicians when they are moving over the stage? Так должны ли мы располагать, собственно, сигналы, где где действительно находятся музыканты, или отслеживать их движение по сцене? Simply no, because in a in a regular band setting, um, even if the guitarist runs around and climbs up the truss and joins front of house and goes to the bar, his amp is still there. Конечно же нет, потому что, например, если представить, что гитарист у нас начинает носиться по сцене, лазит по фермам или в кабак убегает, но все равно у него усилитель стоит на сцене. And even if it would be necessary, technically it's no problem to do that. И если это будет необходимо, технически в этом нет проблемы. But no musician wants a mix where stuff suddenly starts moving without them doing anything. Но ни, ни один из музыкантов не захочет иметь такой ми микс, который начнет с, с, самопроизвольно э, двигаться без его каких-то действий. We want a reliable mix where we know where we find stuff. Э, нам нужен над, над, надежный микс, э, в котором мы должны понимать, что вообще происходит. Also, in terms of placement, so the first thing I have to say is. Um, I mentioned that yesterday already. Um, we are a German company, and we Germans love rules. И but we did not write a rule book how you should use this. И еще могу сказать, что насчет расположения сигнала, мы, конечно, немцы, мы любим и правила, и они у нас, у нас есть, но мы, собственно, никого не принуждаем им следовать. То есть все зависит от вас в данном случае. It was very hard for us, um, but. <laughs> uh, give me, give me one second. Для нас очень сложно <laughs> решить. No, but in terms of um, of where we place stuff, most of our users, um, also me personally, um, I would prefer to have a mix that is nice and wide and open um, over having a mix that is realistic on in terms of where the stuff is on stage. И, ну, например, как, как, как в моем случае, так и в случае наших пользователей, я бы предпочел э, действительно широкий и открытый микс э, с расположением сигналов, э, не обязательно таким, как э, они располагаются физически на сцене. So for a singer, it makes mostly sense, you know, if I'm the singer, I'm standing here, I would put my audience mics there and there, the drums there, the bass there, keys there, guitar there. И, например, если я вокалист, я, собственно, располагал бы все так, как он показал. Гитара там, барабан там, эмбинс на микрофон здесь. Но если я гитарист, то я стою уже, собственно, в другом месте сцены. Я совершенно не хочу, чтобы у меня сигналы все были, собственно располагались так, как они стоят на сцене, потому что они будут все в одной зоне. But again, that's completely up to you as users. Everybody mm. does it a little bit different. Но еще раз повторю, что это зависит только от вас, как пользователей, и вы сами вправе решать, как вам располагать сигналы в миксе. Okay. There was a question over there. Был какой-то вопрос. Uh, it's also uh, about vector system. Uh, I explained that uh, you already have 
such thing, but it is not released yet. Uh, and he asked uh, about, uh, can you control the d d d d deepness of this function slowly, faster, and so on, or Sensitive. not? Sensitive. Oh. Yeah. Uh, no, because that wouldn't make any sense, actually. Um, because as soon as there would be um, a slower response, and I would turn my head, and the guitar would just do this, uh, нет, that would be confusing for the brain. Чувствительность вот этой настройки не, не будет происходить. Oh, the distance. Okay. No, we have no distance in there, but interestingly enough, um, it is not necessary. Because our brain is very good in filling gaps. So if um, I walked, for example, closer to the drums, I will hear some acoustic sound from the drums, and uh, my brain will basically combine that information, the acoustic information plus the in-ear information, and merge that together. So it feels like it's getting actually more louder than it actually does. But uh, we don't have to do that on a technical level. А глубина, собственно, вот этого позиционирования, она не предусматривается, потому что, ну, э, во-первых, во она происходит еще и акустически, то есть если мы, грубо говоря, подходим ближе к барабанам, мы их еще начинаем слышать извне, не, не, не только в наушниках, и, собственно, а мозг наш начинает эти пробелы заполнять э, психоакустически, поэтому необходимости мы считаем, что нету, собственно, в глубине позиционирования. Uh, a need for them to, to feel each other uh, uh, when they are close or not close to, to each other. And that's why they are uh, now in stereo mode. They often uh, putting out uh, one headphone to, to, to feel this. Uh, or it couldn't be somehow realized. Well, that's, that's a quite special case. Um, but it is possible on a technical level. If you like, we can ha later have a conversation. I can show you a little bit. Um, so to just give you a short info, um, every single parameter in Klangfabrik can be controlled by OSC. Это, конечно же, возможно на техническом уровне. Мы с вами потом еще пообщаемся на эту тему. Но вы должны еще помнить, что каждый абсолютно параметр этого прибора может быть управляем по OSC протоколу. So you could combine stage tracker or whatever like this with our system. It would be a little bit programming, but nothing impossible. И вы можете прикрутить, в принципе, любую железку к этой системе, любой stage tracker и так далее. Это, конечно, займет много времени для программирования всего этого дела, но, в принципе, все будет работать. But actually, I'm willing to bet that you wouldn't need it, actually. That shows what, what experience shows, that as soon as we have this more natural way around us, that brain actually takes care of a lot of the information in there. No, But still, it's possible. Но я практически уверен и очень надеюсь, что вам это, в принципе, не понадобится, потому что вы, когда перейдете на бинауральную систему, вы обнаружите, как круто работает мозг и заполняет все, собственно, пробелы. Окей. Okay. So, we talked about a little bit uh, why we do it, the advantages that we have from it and how we do it. Um, Итак, мы поговорили о том, что мы делаем и как мы делаем. I will now give you a little tour through how we operate the system. И сейчас я покажу, как мы работаем с этой системой. Um, and I will first talk about the operation as a personal monitoring system, because that shows most of the features. И для, uh, в первую очередь я по поговорю об этой системе, как о системе персонального мониторинга, потому что там как раз основные фишки. And then later we will talk about the way that we control it as a monitor engineer. А потом мы уже поговорим, как мы с этим делом будем управляться в качестве мониторного инженера. Okay, so let me just move over here. Um, so our, our hardware here um, is uh, driven by a combination of FPGA and DSP. So cutting edge stuff that is also used in, in mixing boards like from Digico. Итак, наше оборудование оснащено наипродвинутейшими железяками, такими как FPGA чип и DSP. Ну, приблизительно то же самое, что в Digico находится. 
Um, we have a redundant power connection in the back of the unit. We have an ADAT connection for up to 32 channels. У нас э, на задней панели находится резервируемое сетевое подключение 220 вольт, а также и 32, 32 канала э, формата ADAT, протокола ADAT, входы и выходы оптические. <laughs> And then we have a redundant Dante connection. И та, та, также у нас резервируем, резервируемые дан, Dante соединения. And an optional MADI on coax. И опциональные коаксиальные MADI. On top of that we have um, eight pairs of stereo analog outputs on XLR. Плюс к этому у нас есть 8 стереовыходов на аналоговых XLR разъемах. And finally we have one control network port. И еще есть порт управления Ethernet. Through this control network port we control everything that's happening inside the box with the software. И через этот как раз порт управления мы управляем всем, что происходит в коробке при помощи программного обеспечения. This software will run on Mac, PC, iPhone, iPad and Android. Программ, программное обеспечение это может быть установлено на uh, PC, на Mac, uh, iPhone и Android. And iPad. И iPad. iOS. iOS, yes. Um, let me just switch over to my iPad. So Сейчас он переключит экран на iPad. Okay, here we go. So as you can see, the, the interface looks exactly the same like on my Mac that we saw before in there. Um, let's start with um, our fader view. So, as mentioned, um, it can be used as a personal monitoring system. Итак, это может быть использовано как система персонального мониторинга. And one of the issues that we often see as, as sound engineers in theaters, in um, some churches, uh, like they are in the US, for example, not here and not in Europe, but those uh, churches which do like uh, big concert productions where personal monitoring systems are used a lot, but also with cover bands and wedding bands uh, like that. E that was a lot, I'm sorry. <laughs> so in every personal monitoring environment, we see a couple of issues. Yeah, I, see, I was Итак, just talking too much. Если говорить о многих ситуациях, о многих площадках, группах и так далее, о многих сценариях использования, у нас есть несколько сложностей в этом. One of those would be that musicians are sitting in the orchestra pit, and if they want to change something, they need to, you know, put on their glasses and look. Okay, I need to put this button and then turn this and then put this button again, and until they're finished with that, they already missed the next cue. И, например, когда музыканты сидят в оркестровой яме, им надо что-то поменять, начинается такая штука, когда, ага, так, мне надо сейчас надеть очки, ага, соответственно, покрутить вот эту ручку, что-то там изменить. И, в принципе, если мы даже подписываем все на тейпе, и нам что-то надо поменять, например, патч, мы должны, собственно, везде пройти, тейп отодрать, переклеить и подписать все заново. So for us it was very important to have a very clear color coding, name tags and little icons, so it takes only one look over there and I know exactly where I want to mix. И для нас очень важно было со э создать очень удобное наименование, цветовую маркировку и определение, грубо говоря, каналов, чтобы при первом же взгляде нам было сразу же все понятно, что у нас происходит. We also integrated a couple of other helpful features with that. So um, right now we're in the bassist mix. Let's say the bassist is up there. Sometimes they do that. У нас есть еще несколько интересных фишек. Вот, uh, в данном случае мы находимся сейчас в миксе басиста. И предположим, что мы разгоняем его бас-гитару до упора. Now, if the bassist wants to hear more bass, Но если басисту этого мало, и он еще хочет баса, we just press that plus button over the fader. мы просто нажимаем эту кнопку плюс над фейдером. So everything else goes down, master volume goes up, 
So the bassist is getting more bass without ruining his whole mix. И в данном случае uh, он получает больше баса посредством того, что весь остальной микс у него становится тише, а сам бас остается на том же уровне. Волшебная кнопка. Не, мастер синий нет, остается на месте. He's asking about master bass. Mm -hmm. Master bass is also going up? Yes. Ah, yeah. Yeah, yeah. because like this, it's not everything else is going down, but actually the bass is going up while the rest is relatively staying at the same level as, as it was before. Да, да, простите, перепутал. Master shin тоже поднимается уровень. The story of that feature is just that we are sound engineers ourselves and we tried for many years to explain gain structure to musicians. I'm not sure if you ever tried that. И это в основном из-за того, что мы все музыканты, и на самом деле достаточно сложно объяснить музыканту гейную структуру происходящего процесса. Doesn't а work. так достаточно проще, это не работает просто, если рассказывать им о гейнах. Now, we have a second mixing view, if I just press the fader button again. Which... Также, если мы нажмем на кнопку faders, у нас будет еще один режим микширования показан. And this one consists of six DCA groups. И он состоит из шести DCA групп. And those DCA groups can be assigned completely separately for each mix. So everybody can have completely different orders or different channels in their DCA groups. И эти DCA, они персонализированы для каждого отдельного микса. То есть, например, и басист, и барабанщик, и гитарист, у них могут быть совершенно разные эти DCA группы для самого себя, для каждого из них. And also we have um, um, another special feature in this view here, which we call a relative mix. So if we as sound engineers do a sound check with musicians, they will always ask for more. They will ask for more kick, more bass, more guitar, more keys. И когда мы, собственно, создаем миксы, как мониторный звукорежиссер, Uh, музыканты нас все время будут просить всего больше, больше клавиш, больше гитар, больше барабанов, больше всего. And the result is that the master volume is raising and raising and raising. И в результате у нас постоянно будет возрастать мастеровой уровень миксов. And that can actually be very dangerous. И это может быть очень опасно. Because if I would suddenly increase the level, what I would do is just I would rip out my in ears to protect my ears because I would notice that this is very much louder than before. Потому что если резко uh, увеличить уровень, я просто выдерну наушники, потому что я зам замечу uh, это резкое изменение громкости. But if, это будет слишком громко для меня. But if the level is raising slowly, one signal by the next, our brain adjusts to the new level and we don't notice how loud it is actually on our ears. Но если микс будет э, разгоняться постепенно, наш мозг будет привыкать, собственно, к новым уровням и уже будет не замечать, что у нас уровень микса возрастает. Now if we as sound engineers are working for the musicians, then we can counteract that. We can protect them. Но если мы, собственно, являемся мониторщиком, мы, собственно, можем предостеречь э, артистов от этого, собственно, уберечь своими действиями. But if they are mixing themselves, they won't know how to do that. Но если они месят миксы сами себе, они не знают, как это делать. That, that's why we have this relative mix in here. That means if I turn up the guitar, you will see that the rest is going lower and the other way around. Если я, например, разгоняю гитару, то я могу обнаружить, что остальные десейки у нас автоматически будут прибираться, и, собственно, в обратную сторону то же самое происходит. So, um, the master volume is staying roughly the same, but we were just working in balances between those groups. Итак, у нас uh, ур уровень мастеровой остается тем же самым, но изменяя уровни DCA, мы uh, делаем баланс между ними, создаем баланс, изменяем баланс между ними. Okay. And then let's go over to the placement. Давайте вернемся к расположению сигналов. So, if I take a signal and I put it somewhere inside this circle here. Если я беру сигнал и располагаю где-нибудь его внутри этого круга, It will be just stereo. No 3D, no processing, just straight through stereo. Он не, не будет обрабатываться этим волшебным процесс, процессингом, и это будет просто стереофонический сигнал. But once I place a signal on that purple ring around my head, 
Но если я кладу этот сигнал на фиолетовый круг вокруг головы, It is placed on a horizontal plane around my head. Он располагается в горизонтальной плоскости вокруг моей головы снаружи. If I press the stage button again, если я еще раз нажму кнопку stage, I get to the elevation view. Я перехожу к виду вертикальной настройки по вертикальной оси. So just imagine the screen folding around my head. Вы можете представить это, если представите, что экран как бы заворачивается вокруг моей головы, как, ну, как цилиндр, грубо говоря. So, this point here would be right in front of me. Эта точка по центру будет прямо передо мной, впереди моей головы. This here would be my left ear. Это будет мое, мое левое ухо, четко левое панорамирование. My right ear. Это четко правое панорамирование в правое ухо. And this point and this point here are behind me. So а эти две точки me. располагаются за мной. Imagine it like a world map. You know, we have the Earth, the globe. Ну, представьте это как карту мира, it. если мы, собственно, сгибаем вокруг себя. Exactly, to fit it on a piece of paper. So that's the same kind of view. And all this area here is above my head. И вот это вот как раз зона, которую он показал, она находится над моей головой. And everything below this line here is below my head. А все, что ниже, это располагается ниже моей головы. And like this, we can access every angle around our head. И таким образом мы можем, собственно, достигать любого угла относительно нашей головы. Okay. Um, let's go to the system settings that we have in here. Давайте посмотрим системные настройки, какие у нас есть. So, Klangfabrik has a flexible I/O scaling. В Klangfabrik предусмотрено настраивание настраиваем настраиваемое количество входов и выходов. So, right now I'm working with 32 inputs and six mixes out of one device. Сейчас у нас стоит настройка 6 миксов и 32 входных канала в девайс. But I can also go to up to 56 inputs, which would give me three mixes. Но я могу увеличить количество входных каналов до 56, и при этом я получу uh, только три микса. Если мне нужно больше миксов, я могу каскадировать эти замечательные устройства на, на, настолько, насколько я захочу. Я могу также уменьшить uh, количество входных каналов до 24, и это уже даст мне 8 миксов с одной железки. Or, for example, one of the classic uh, personal monitoring se settings would be 16 inputs. This would give me 12 mixes out of one box. И од одна из самых популярных настроек uh, — это 16 входных каналов uh, на 12 целых миксов. Нет, стерео, все стерео миксы, конечно. Моно, моно, это 2017, you know, we don't do that anymore. <laughs> Сейчас я просто отвлекусь, объясню сразу. Миксы эти раздавать не обязательно с этой коробки, на ней же есть и Мади, и Данты, вернуть можно куда угодно вообще в любое место, в любую коробочку, в любую консоль и так далее. Ну, я имею в виду физические выхода. То есть не обязательно только выходами на борту пользоваться. Поэтому so все работает. So it's always stereo outputs. Um, we only have this uh, mono button in here for the people that we don't like. Также у нас есть там кнопка mono снизу для людей, которых мы сильно не любим. We also have a, um, a completely open routing matrix. Также у нас совершенно открытая есть роутинговая матрица. We have access. Okay. We have access to our inputs in here, so we can send inputs from MADI, from Dante, from Optical into our processing. Итак, мы можем получать входа на наш процессинг с оптики, это адат, с Dante или с MADI. We can also send out the signals again via Optical, Dante, MADI or the analog outputs on the back of the unit. Также мы можем отправлять сигналы на оптику, на адат, на Dante, на MADI или на аналоговые выхода расположены на устройстве. But since it's a completely open routing matrix, we can also convert between all standards. Но так как это абсолютно открытая матричная система коммутирования, 
мы, собственно, можем использовать устройство как формат конверта между любыми форматами в любую сторону. So in a very simple setup, I could, for example, send MADI to the processing and the processing out analog, and I would be done. То есть, например, я могу MADI послать в прибор, а с прибора аналоговый выход отправить. But uh, just a second. Да, можно. Uh, what is the latency of, con uh, of converting uh, formats? Two samples. Два два сэмпла. So two samples, but um, then depending on on the standard. So for example, um, converting to Dante. Это зависит от протокола. Converting to Dante would add uh, 0 0.25 milliseconds. That's the Dante latency. 0 0.25, a quarter milliseconds. Uh -huh. Uh, то есть, например, это зависит от конкретного протокола. Например, конвертация в Данте займет uh, 0,25 миллисекунд. Um, our... 25, 25 сотых, четверть миллисекунды. Our DA converters are, uh, I think it's 0,16 milliseconds. ЦАП uh, работает со скоростью uh, 0,6 миллисекунд. 16? 16 сотых, сори, простите, не очень расслышал. Окей. So, um, it's, it's not a lot in the end of the day. So, it's, it's, um, it's faster than actually most format converters than you can get. Ну, в основном это достаточно быстрый конвертер, быстрее, чем многие остальные. Окей. Okay. Um, but we can also convert between all standards, which I can use in several ways. So, for example, today... I am sending my multi-track playback from my laptop via Dante Virtual Sound Card. Например, вот сегодня я посылаю мультитрек со своего компьютера через Dante Virtual Sound Card. But this console doesn't have a Dante input. Но на консоли нету Dante входа. So I'm converting in Klangfabrik from Dante to MADI я and I send that to the console. Конвертирую сигнал в Klangfabrike из Dante в MADI и MADI уже посылаю в консоль. And those are actually the meters that you see up there. That's the audio that we're getting. И вот эти метр бриджи, которые вы там видите, это как раз сигналы, которые приходят по маде. And then, oh, I'm stuck in the. I managed to get stuck in RF. That is impressive. Да, я застрял немного, как будто бы застрял в России. Впечатляет. Okay. Um, so, and then we're sending direct outs from the console into our processing via MADI. А дальше мы отправляем директ-ауты э, с консоли э, в кланг по MADI протоколу. And I want to use the outputs of the console to go to my RF. So I'm sending my mixes out via MADI into the console. И также я отправляю э, миксы на си беспроводную систему ушного мониторинга э, по MADI обратно в консоль и, соответственно, на беспроводные системы. And then finally, I'm sending the Q output of the console out via MADI, and I convert that to Dante, so I can feed my Dante headphone amps with the Q output from the console. И также отправляю Q-шные выхода с DJCO в Clank по MADI, конвертирую в Dante, и, собственно, отправляю их на эти замечательные ушные коробочки четырехканальные. Должны быть, я их видел, да. So, of course, you don't have to do all that back and forth. I just wanted to show off. Ну, конечно, вам не обязательно такой роутинг замороченный применять. Я вам просто показать хотел. But um, you can use it in many ways. So, for example, yesterday I mentioned uh, one thing that I had last year at a festival. So I came with my artist to a festival production. We had a very tight changeover. Например, я могу делать еще по-другому. Однажды я пришел на фестиваль с, с моей группой, uh, и на этом фестивале очень мало было времени на чинжовер. And five minutes before showtime, the broadcast guy showed up. И за, за пять минут до начала шоу появились ПТСники вдруг. And he needed uh, our individual channels. И им надо было отда отдать по канальные, по канальные сигналы. Usually, usually I would have to tell him, "Sorry, it's too late. We can't make that." Обычно я бы ему сказал, извините, слишком поздно, я уже не успею это сделать. In this case, I was getting my inputs to Clang from Dante, so I just converted it to MADI, took a coax cable, threw it in their direction, 
and we could start on time. Но в данном случае я просто забрал сигналы по данте в кланг и отправил им коаксиальный кабель с мади сигналами в ПТС. Or I can collect uh, just from my SD rack a coax cable in there. Или я могу взять коаксиальный кабель с SD rack, воткнуть его в кланг. And convert that to Dante and connect the computer with Dante virtual sound card and I have a 64 channel live recording without any extra hardware. И, собственно, за забрать с кланга сигнал по Данте, и у меня получится замечательная рекординговая система из SD rack и кланга без какого-либо дополнительного оборудования. So what I'm saying is you have a full featured format converter under the hood in here, это which can be very handy at times. Могу обратить внимание, что это полноценный формат конвертер под, под капотом, который иногда приносит очень большую пользу. Okay. So, um, we also have a preset management system in here. Также у нас есть система управления пресетами. So, we have up here we see show files, which is pretty much the same as a session file on a digico. It contains all the information. Здесь сверху там у нас показаны шоу файлы, которые в принципе по файловой структуре сравнимы с digico. Это как как сессии на digico. And within each show file, we can have up to 100 snapshots for song by song based changes of level, mute, solo and position. И в, в, в каждом из вот этих шоу файлов мы можем создавать до, до сотни снапшотов, в которых уже, собственно, сохранять наши изменения. And for that we can also use a recall safe system in here with recall safe the mixes, individual parameters or individual channels. И также у нас есть система recall safe для определенных миксов, параметров и каналов. And then we have one second. Um, here we do the channel setup. So в, в этой вкладке каналы мы занимаемся настройкой на наших каналов, собственно. So these channels here are our DCA groups. Эти каналы вот здесь они находятся в DCA группах. And assigning an input channel to a DCA group is just drag and drop. И присоединение канала к DCA группе осуществляется просто движением drag and drop. Here we do the labeling. So we have icons for each channel, we have colors for each channel. Здесь мы персонализируем, подписываем канал. У нас есть название, иконки, цвет для каждого канала. We can stereo link channels. Мы можем сделать стерео линк канала. And we can um, use our quick labels down there. I'm not sure if everybody sees it. Um, so each icon has four preset labels that we put in there. И также есть у нас четыре пресета названий, которые мы можем использовать уже заготовленные заранее. On top of that, each icon так. has four smart labels. Uh, и вот, вот эти вот четыре пресета с названиями, uh, они относятся к каждой независимой иконке отдельно. Так же, как и вот эти smart лейблы которые находятся там справа. So these are fixed preset by us. And these are self-learning. So if I type a name, the device will remember the last four names that are typed per icon. So I don't have to type them again. Итак, у нас есть четыре заготовленные заранее пресета и вот эти смарт лейблы которые запоминают четыре последних названия, введенных тобой. И эти настройки, они относятся к каждой независимой иконке. Они свои у каждой иконки. So setting up um, a, um, um, a session in here is very simple. I just start with the first channel, icon, name, color, next. Icon, game, color, next. Icon, name, color, next. То есть создание сессии, в принципе, достаточно просто. Это нажатием четырех кнопок. Иконка, имя, цвет, следующая иконка, имя, цвет, следующий. Вот. То есть создание сессии не занимает много времени, если, конечно, знать, как это делать. So it's very fast to set it up. Да, это очень быстро. A little bit of a hidden feature is um, that if we don't have a channel list here and we have to figure out which channel is what, you can press and hold this big button in here and it will solo the channel for you. 
А, и так, также у нас есть скрытая фишка. Если мы уже забыли, в каком канале мы находимся на данный момент, мы можем поддержать вот эту вот большую верхнюю иконку. И этот канал у нас войдет в режим соло, и мы услышим, собственно, что это за канал. And then every, everything you see there is completely separate for each mix. So you can have a completely different coloring, naming, group assignment for each mix if you like. But in... Oh, yep. Don't be so fast. Sorry. <laughs> и вот эти все, все настройки вот этого channel листа, настройки DCA групп, вся вот эта персонализация, она относится к каждому независимому миксу отдельно. То есть вся вот эта структура, она независима для каждого микса. So, um, the workflow is if we want to have everything the same, I do that for one mix, and then I press down here, copy from this user. И если мы хотим, чтобы у всех было одинаковый вот channel list, DCAC и подписи, иконки, я просто делаю это для одного микса, создаю для начала, потом нажимаю кнопку копировать э, из этого пользователя, copy from this user. And then paste this to all users. А потом нажимаю на кнопку paste this to all users. And then I have a clean slate with all the information the same, including level and position. И у нас э, все настройки микса, включая уровни и позиционирование сигналов, э, в данном случае копируются сразу на все миксы. And then we did sound check, so we changed levels and positions, but then I noticed that I want to rename some channels. So for example, my toms are actually timbales. И предположим такую ситуацию, что мы, собственно, создали сессию, э, провели sound check, э, замесили всем замечательные миксы, но потом, например, мне надо, собственно, переименовать канал, например, Тома. So in this case, I just rename it, copy from this user, and paste meta to all users. И в данном случае я нажимаю, э, делаю какие-то изменения в названии, нажимаю кнопку copy from this user и нажимаю уже кнопку paste meta the, to all users. So the meta copy will leave the level and positioning alone, everything sound-wise. But it will only change the labeling, coloring, and such stuff. И в данном случае при вставлении метаданных прибор применит только изменения, относящиеся к пачлисту, названиям, цветам и прочему, не трогая параметры самого микса, уровни и позиционирования и прочие настройки. Okay. Um. Now some of you might ask, do I really want to give all that access to every musician in my band? Многие спросят меня, буду ли я давать, хочу ли я давать доступ к всему этому для каждого музыканта в группе? If you're very brave, you can do that. Если вы очень смелый, то, конечно же, давайте. But you don't have to. We can put the app Но вам не обязательно. into four different operation modes. Мы uh, можем перевести приложение в одно из четырех uh, режимов работы. Admin mode gives me access to everything. Режим админа дает доступ ко всему. Show mode gives me access to all the mixes, but locks me out of system settings where I could break something. Uh, режим show дает мне доступ ко, ко всем настройкам микса, uh, но не дает доступ к системным настройкам, настройкам чтобы что-нибудь не сломать. Musician mode. Режим музыканта. You can see that all the other mixes disappeared up there, so I'm only locked in one mix now. Все миксы там сверху исчезли, и я сейчас залочен в одном только миксе. I don't see any other mixes. I only see my group mixing, my fader mixing, my positions and elevations. Я не вижу других миксов. Я только вижу положение, фейдера и настройки только своего микса. And then there's the personal mode, which is very similar to the musician mode. I'm also locked in one mix. И также есть у нас персональный режим, в котором я тоже залочен в одном миксе. But on top of that, I can rename, reorder and recolor all my channels. Но при этом я могу сортировать и переименовывать свои каналы, свой вот этот сетлист и десейки. And this is actually only for me. So if I don't like my guitarist and I call him an idiot, I can uh, write that there, but he will never see it. Only I will see that. 
И эти изменения, они сохраняются только для меня. Если я, например, назову гитариста дураком, то это будет отображено только у меня, и он этого не увидит. On top of that, I have local shows. Также у меня есть еще кнопка local shows. They look very much like the global shows that I showed you before, but in this case, they are only for my mix. Выглядит это приблизительно так же, как и глобальная вот эта кнопка шоу, о которой я вам рассказывал до этого, но в данном случае эта кнопка работает только для моего микса. So if I don't like how um, every song is changing because somebody is switching uh, snapshots for each song. И, например, если мне не нравится изменение звуки, когда кто-то начинает uh, пресеты переключать снапшоты. I can just take my own snapshots. Я могу сам, сам себе снапшоты создавать. And once I recall one. И когда я зареколю один из них. You can see that automatically my mix got recalled saved. Вы увидите, что автоматически мой микс попал uh, в секцию Recall Safe, и он не будет вызываться уже снапшотами. So now I'm completely independent from the rest of the unit. И в данном случае я уже работаю абсолютно независимо от самого прибора, and от того, как тот другой им управляет. And then if my guitarist was annoying me too much, and I say, I can't take this anymore, I need two weeks of vacation, I'm off. И, и в данном случае, если гита гитарист меня сильно достает, я могу сказать, что я вот в отпуск ухожу, я больше не могу. So I called somebody to fill in for my position, and I store my settings as a user show file. И, и я в данном случае могу, собственно, с сохранить мои настройки как э пользовательский show file. And then when I come back after two weeks, I just load my user show file again, and I'm 100% back home, like I never left. И потом, когда я вернусь, собственно, из этого замечательного отпуска, я могу просто загрузить этот show file и все вернется на круги своя, как был до этого. Okay. Any questions at this point? Есть ли какие-нибудь вопросы на данном этапе? No questions? Very good. Okay. Очень хорошо. All right. So, Во второй части семинара Фил будет рассказывать про то, про интеграцию Clang и Digica, соответственно, как можно Clangом управлять с пульта Digica. Поэтому лучше приблизиться, присесть поближе и вот в ту сторону, чтобы видеть, что происходит на пульте. Соответственно, план такой. Сначала вот эта часть про интеграцию Digica, дальше мы все послушаем, собственно, вот этот 3D-микс. У нас все приготовлено и наушники, и сам кланг. И далее, ну, видимо, будем слушать с какими-то группами, потому что, я говорю, не ожидали, что так много народа придет. И далее еще ряд тем Фил раскроет. Это Soundscape, это задержки, ну, такие специфические темы. Соответственно, думаю, тоже будет интересно. Опять же, не держите в себе свои вопросы. Единственное, что либо вопросы мы задаем в микрофон, либо Саша озвучивает воп вопрос из зала в микрофон, потому что люди у нас смотрят… Повторяет, да. да, повторяет, потому что люди у нас смотрят трансляцию и поступили жалобы вполне закономерные что вопросов из зала не слышно, потому что они, конечно, слышат только то, что мы говорим в микрофон. Итак, продолжаем. Передаю микрофон Александру. Окей, okay. hello back. Итак, привет. Окей, okay. so, um, as you might or might not know, um, Klang used to be a independent tiny company from Germany, from close to the Belgian border. Как вы знаете или не знаете, Кланг это очень маленькая компания, которая находится в Германии недалеко от границы с Бельгией. But since December last year, um, we are a part of Digico. Но с декабря прошлого года мы являемся частью Digico. We were in close contact with Digico since a long time, friends with the guys, and um, we have a lot of clients in common. Мы с ними очень давно сотрудничаем, и у нас очень много общих клиентов. 
that it would be pretty cool if we could make our device talk to their devices. И мы, собственно, остановились на том, что было бы круто, если бы наши девайсы друг с другом соединялись. And during that process, it got more and more clear that um, it would benefit uh, all sides if we would just join forces, which we did in the end. Which you didn't? Yes. Yes, we did. We did in the end. So, <laughs> finally. И в конце концов мы объединили наши усилия и, собственно, интегрировали наши продукты. And uh, one of the first results of that cooperation is that we have a full integration of Clang into Digico consoles of the SD series now. И основополагающим этого процесса явилось то, что мы, собственно, в конце концов интегрировали полностью интегрировали нашу систему Clang консолям Digico серии SD. Okay, so um, I'm crackling. So um, we can, through the external control panel, мы можем через панель external control, we can set up a connection between both devices. Мы можем настроить соединение между двумя устройствами. For the ones amongst you that have worked with SD consoles already, um, it is nearly the same process that you would use to set up a Digico iPad app. Кто работал с консолями Digico серии SD, процесс это очень сильно напоминает прикручивание iPad к консоли. So in the external control panel we can just add a Clang device, um, set up the correct IP and ports um, also on the other side, and from that moment on the devices are talking to each other. Мы точно так же добавляем туда Clang device, присваиваем ему нужные IP адреса и порты. И, собственно, у нас устройства начинают работать совместно друг с другом. So what we can do now is um, first set up an audio workflow that we recommend. Uh, в первую очередь мы должны uh, со создать uh, рабочий процесс, аудио рабочий процесс, то есть, ну, какой-то темплейт наш uh, в первую очередь. So we are sending direct outs uh, from each channel that we want to send through Clang. Um, via MADI or Dante or whatever we want to use into Clang Fabric. Итак, те каналы, которые мы, мы хотим обрабатывать в Кланге, мы должны послать их туда посредством использования direct out посылов. And then we send the mixes from Clang back out into the console and we patch them into the merge inputs of the aux sense. И дальше мы отправляем uh, миксы уже обработанные в Кланге обратно в консоль и коммутируем их на специальный uh, merge input, который есть в, uh, в каждой aux шине. Это ну, что-то типа, uh, что типа возврата внутрь шины, инкапсулирование сигнала, грубо говоря, непосредственно в шину. Is that function clear for everyone? Это всем ли понятно? Uh, is it possible to show it on the screen? Uh, not on that one, but I think we have the camera going to the, the big TV over there and there. Может быть, на тот телевизор, возможно. Посмотрим. Do we see that? I'm kind of blinded by the light, so... Okay. <laughs> So in the in the aux master strip, we just hit on the top, and there's a function merge input, and there we can patch something. На aux ушине мы нажимаем на верхнюю часть, и дальше там есть функция merge input, которая которая совмещает сигнал, собственно, непосредственно тот, который идет через aux шину, добавляет в него как как, как бы дополнительный сигнал, который мы туда скоммутируем. Он попадает точно так же на шину и смешивается, собственно, с тем миксом, который есть в консоли. We have two main advantages from that kind of audio setup. У нас есть два преимущества такого аудио сетапа. So first we can just um, queue in the same way that we're used to from our consoles. Во-первых, мы можем, собственно, прослушать миксы точно таким же образом, как на консолях на других. So I can just simply queue into a mix. Я, or например, I can нажимаю queue на любом миксе, и у нас прослушивается уже кланговский микс, собственно. 
or I can queue. Nice. Oh, much better. A round of applause for the video, guys. <laughs> Good. Okay, so you can see up here, uh, let me close that again. So I have my AUX strips in here. I вот hit, у меня AUX в линейке. I hit the top. Сверху нажимаю. And then here I have my merge input. Where Здесь I can у нас uh, как раз функция merge input. И там я выбираю, собственно, источник сигнала, который надо добавить в эту AUX шину. Не падает ли сигнал где? Что ты имеешь в виду? Нет. Uh, he asks if the signal level is dropping when you do the merge input. No, it's just adding to that. Он просто добавляется. So ну it's просто just в сигнал мастер ауксовой uh, шины у тебя добавляется другой и все. So the way that, that Digico did this is that you have um, the aux is basically the master bus for the aux sense in there. And into that master bus, we can just patch in a second stereo input to just add to the internal mix bus. Ну вот это именно то, о чем я и говорил. Мы просто в эту мастеровую аксу шину добавляем другой сигнал извне и все. И он объединяется с тем, который у нас изначально шел через этот аукс, через эту аукс шину. And that leads to the second advantage that we have through that: we can use both the internal and the external mix bus at the same time. И также это второе преимущество у нас добавляется. Мы можем одновременно использовать и внутреннюю шину микширования, и внешнюю. Одновременно. So, for example, if I have a, a big production with, like, let's say, 120 inputs or something. Например, если у меня ситуация с большим количеством входов, там, на 128 каналов. I just choose my 56 most important or favorite channels that I want to have in 3D to yeah. be sent through Klangfabrik. Я отправляю, собственно, самые важные для меня сигналы, 56 каналов, например, которые надо обработать в 3D, отправляю их в кланг. And all the other ones I just leave on the internal mix bus. For example, talkbacks and, you know, an acoustic guitar that only comes for, for one song or something. We don't need to send that through clang. We Оста just keep that on the internal stereo mix bus. Остальные console. сигналы мы месим просто непосредственно на самой доске. Uh, не, не в 3D, такие сигналы, как всякие... Клики, например, акустический гитар там и прочее. Uh, what about the latency compensation between the signals? Um, there is no latency compensation and you don't actually need that because it's not sending both signals at the same time. It's not, um, you know, sending the kick once through the internal and again through the client. На самом деле тебе не надо особо компенсировать задержку, потому что... Uh, ты одновременно эти сигналы не посылаешь в мастер AUX. То есть либо через кланг, либо внутри в диджико. So То есть uh, это ты посылаешь сигналы либо через кланг, либо напрямую с консоли. Поэтому у тебя фланжирение этого не будет, будет происходить. Окей. Okay. Uh, can we switch back to the, to the Apple TV screen? Переключитесь на да, the, на приложение. На. Fantastic. Okay, so now when I select a mix in here, Clang will follow in there. Теперь если я выбираю mix на консоли, Clang будет следовать за выбором. And I can just mix on my faders in the same way that I always do. Я, собственно, работаю с миксом так же, как обычно, набираю фейдерами или же ручечками. So my workflow during mixing is exactly the same that I would have a, with a standalone Digico console. И мой способ, рабо способ организации рабочего процесса не меняется по сравнению с тем, как я бы работал без кланга. And I can also access directly. И также я могу напрямую получить доступ. I can access directly the panning from my touch screen on the Digico. Я могу также управлять трехмерным панорамированием через touch screen Digico. Either with my finger on the touch screen in here. Либо пальцем на touch screen там. Of course, including the elevation. 
включая вертикальный, э, вертикальную степень свободы. Or I can use my rotaries down here below the screen. Или я могу ручками открутить под экраном. If I select a stereo channel, если я выбираю стерео канал, I can also manipulate the stereo width. Я также могу регулировать ширину стереобазы для стереосигналов. Okay. So, I have 100% control over everything that is in here, but I don't have to do it on an external computer or screen or whatever. I just do it directly from my console. В случае okay. с Digico мне не, не, не обязательно иметь какой-то дополнительный компьютер с программным обеспечением. Я могу всеми параметрами управлять непосредственно с консоли. And then um, we do not have a snapshot synchronization. И опять же у нас нет э, синхронизации снапшотов. Because we do it in a better way. Потому что мы это делаем более продвинутым способом. So we're storing every single clang parameter in the Digico snapshots. Мы сохраняем все параметры в снапшотах внутри Digico. Все параметры кланга. So when I fire a snapshot in the Digico, и когда я запускаю э, снапшот на консоли, it will just follow directly with every single parameter. Кланг будет следовать за этими снапшотами непосредственно меняя параметры от переключения снапшота на Digico. The big advantage is if we would have a snapshot synchronization, we would have to manage everything on two different systems. Огромное преимущество в этом, что нам не надо управлять двумя наборами снапшотов в разных системах, а мы непосредственно управляем параметрами с консоли, параметрами кланга. But since it's integrated fully into the Digico snapshots, we can use all the, the, the very useful tools that we have in here, um, like the recall safe management, like auto updates, like relative groups. All that is uh, reflecting not only on the internal digital stuff, but also on Clang now. И также огромное преимущество заключается в том, что мы можем использовать все фишки э, и продвинутую систему диджикошных снапшотов для управления Клангом. Ну это, собственно, и фейды, и относительные изменения параметров и все остальное. Of course, I can use all the useful features that we have on both ends for both devices now. Также я могу пользоваться всеми э, любыми э, штуками на обоих девайсах сразу. So, for example, if I have my example of the bassist before again, например, если я вернусь к тому примеру нашему с басистом, I turned the bassist up as much as I can, but I ran out of fader. Я разгоняю ему бас до упора, но уже у меня заканчивается фейдер. But I can still press my plus button, and you can see the faders moving. Но также я могу точно так же нажимать на эту кнопку плюс и вы увидите, как двигаются фейдеры на консоли. Of course, also the relative mixing in our groups is possible like this. И также возможно относительное микширование наших групп в данном случае. Is the plus button available on console? No. Нет, конечно же. <laughs> no. You have to just go here and with a hammer No, don't do that. Вы должны залезть, залезть туда с молотком и по фейдеру колодить. Please don't do that. Но, пожалуйста, не стоит этого делать. Можете в программном обеспечении это делать. Speaking of that, so far it was not able, uh, not possible with the digital console to have a multi-iPad operation. И опять же говоря об этом, э, в случае с Digico до этого невозможно было прикрутить к нему несколько iPad'ов. Now you can do that. So you can give, if you have a couple of musicians that are able and willing to work on their own mixes together with you, you can give them an iPad, and whatever they do, you can see on your faders, and you но, can help them. Но теперь вы можете это сделать, вы можете раздать своим музыкантам iPad'ы, они будут все набирать точно так же миксы, и все эти изменения вы будете видеть на консоли. And of course, then store everything that they wanted to adjust within your snapshots again. И точно так же это все может быть сохранено в снапшотах. Also, of course, we can do it the other way around. Um, some of you might know this, um, in my opinion, wonderful feature um, of control group to aux in the Digico. 
И также вы можете пользоваться такими фишками, как одна из моих любимых, это посыл контрол группы в AUX в Digico. So with your control groups you can um, adjust the AUX level for the whole group or every member of that DCA group or control group. Uh, там вы можете, собственно, задавать уровень для каждого, для каждого составляющего этого, этой, этой группы, DCA группы. And that of course will reflect on Clang as well. И это точно так же будет действовать на Clang. Okay. So, again, all those useful features are going both ways, of course, because there's 100% integration and 100% communication between the devices. То есть в данном случае э, у нас реализована стопроцентная синхронизация двух устройств, и она работает в обоих направлениях. Нет. Кнопочка плюс на, на, на пульт не планируется. He's asking about plus button again to ah. the console. Who knows? <laughs> you know, I'm, I'm the only guy at Klang who is not a PhD. I'm the guy who goes and travels, so I win. Um, but um, the people that I left at home, those are the really, really smart people. And now they're sitting together with the really smart people at Digico. So don't be worried. There will be a lot of interesting things coming in the future. Не волнуйтесь, будет много чего еще интересного. Это я вот тут путешествую везде, все рассказываю. А там ребята сидят, что кланговские, что диджекошные, они вместе сидят и колдуют над новыми всякими историями интересными. Okay. Now, um, if I want to activate Clang, Um, I can just do that directly from the screen for each channel that I have in here. Если я хочу активировать um, кланг, я могу это сделать непосредственно напрямую с экрана. Maybe we can switch again to the, to the camera. Мы to можем the... переключиться обратно на камеру, на диджико. There we go. Cool. Do we get a little bit closer? Можем ли немножечко поближе? А, uh, you're my hero, fantastic. От, отлично. Я мой, ты мой герой. Awesome. Okay, so you can see that there's on the axis there's little icons. Um, if you take a closer look later, you will see it's the little Klang logo. So for each channel, for each aux, I have activated Klang. Если вы присмотритесь, ну, сейчас невозможно, к сожалению, потом подойдете, увидите поближе, то на каждом канале для каждого AUX -а там есть специальная кнопочка активации кланга. Так, рядом с ручечкой чуть-чуть правее фиолета инка такая. So, I can also deactivate directly from here. So, for example, let's Также я могу непосредственно оттуда это все деактивировать. Let's say I have a singer who is extremely latency sensitive. Например, если у меня есть вокалист, который очень чувствителен к задержкам. Some of them are most, most are totally fine with what is happening here because we're pretty fast uh, on both ends, but some are. В основном всех устраивают на наши задержки абсолютно, но предположим, что такой человек есть. So if I suspect that my singer has a problem with the added latency of basically having another device in there, если мы предполагаем, что у нас вокалист имеет проблемы с задержкой, которую он получает через кланг, я нажимаю кнопку активации кланга и как бы отключаю его для основного вокала в миксе основного вокала. So what happened now is simply the, the little icon disappeared on this channel. И у нас в данном случае пропадает вот эта наша иконка кланга. This channel was automatically muted in that mix in Klang. И этот канал автоматически мутируется в кланге. And it was activated again on the internal mix bus of the console. И активируется во внутренней шине, микши шине микширования консоли. So all my channels are in 3D except the lead singer in the lead singer's mix. То есть в данном случае все мои каналы будут воспроизводиться в трехмерном поле, 
кроме именно этого канала вокала в его вокальной линии. So this one is going now straight through the fastest way we can take, just from the input of the console to the output of the console. В данном случае сигнал этого вокала проходит непосредственно только через консоль самым быстрым путем со входа через шину микшера на выход. So now we can ask our singer, hey, is that better? Is that what you wanted? Теперь мы можем его спросить, вот так вот лучше уже стало наконец-то. If they say yes, then it's cool. Then we just leave it like that. If they say no. Then it's something else, and we can just activate uh, 3D again for that channel. Если он говорит да, конечно лучше, мы можем так и оставить. А если он говорит да, я что-то не заметил, мы можем обратно, собственно, включить трехмерную обработку. Simple. Все очень просто. Now, one question that always comes from sound engineers, because we all know that we monitor engineers, we are sitting on rocket chairs. We are the fastest fired guys in the industry. Итак, основной вопрос, который <laughs> задают Uh, звукорежиссеры, ну, в основном мониторщики, потому что мы сидим как бы на реактивных стульях и готовы <laughs> все время взлететь. И каждый раз в случае работы с мониторной системой мы все время говорим о резервировании, резервировании, резервировании и еще раз резервировании. So if we're cool, we can do it like our friend uh, Tater, who is right now touring with Iron Maiden. И мы можем это делать как наш друг, который работает с группой Iron Maiden сейчас. So he is so cool that he has a brand new Quantum 7 with redundant engines and redundant Klangfabriks on top of that. <laughs> cool. Uh, it is cool. <laughs> И у него на самом деле есть SD7 Quantum с, дво с двойным, собственно, резервированием, и поверх него еще дважды резервируется кланг. So right? Но не всегда у нас есть только игрушек. So of course we can simply make a redundant setup with just keeping one board and have two fabrics in there if we choose to do so. И мы можем, собственно подключать э, два, два фабрика к, од, к одной консоли, конечно же. What I have to say to that is that um, we built the units as stable and as road ready as possible. Um, и могу сказать, что мы делаем приборы очень надежными и стрессоустойчивыми, насколько это возможно. So most manufacturers in the audio industry do drop tests, so they they just drop stuff down from one meter. That's what most people do. Многие производители также делают дроп-тест, когда бросают свои устройства с высоты одного метра. Мы как туровые ребята, мы бросаем не с метра, а думаем о том, что надо бросать с высоты фуры, как минимум. So that's why we do the drop test from here. И поэтому мы делаем дроп-тест вот с такой высоты. We also throw them downstairs, out of windows. It's very painful for us. Мы также but выбрасываем из окон по лестницам, кидаем. Это очень больно для нас. But we know that it's very important, actually. Но мы знаем, что это очень важно, чтобы прибор был надежен. What was that? Uh, um, и у нас никогда не при происходило ситуации, когда у нас кланг вставал ни единого раза за всю историю. Story. Um, when, when и у нас был также смеш смешной случай uh, достаточно давно, когда у нас не было дистрибьютора в Северной Америке и Канаде. So there was the monitor engineer of a very famous Canadian singer um, wanted to test Klang. 
один мониторщик очень известного канадского певца хотел э, протестировать кланг. And he called me up and he said, hey, I need that basically uh, tomorrow because that's when we start the rehearsals. И он позвонил мне и сказал, эй, чувак, мне нужен он завтра, потому что мы уже репетировать начинаем. I told him, that's not going to work. We can't send it in one day from Germany to Canada. But I know that there's a guy in California just done with testing. I will ask him to send it directly up to you. Но я ему сказал, что так не получится, мы за день не успеем вам из Германии отправить в Канаду прибор, но есть один человек еще в Калифорнии, который уже закончил тестировать, и можно попробовать у него взять. Ну, конечно же, вы после сегодняшней презентации каждый себе закажете по прибору. Or two. Или по два. Um, you would see that when you get it, it's the unit, and then there's uh, some um, like paper around it, and then some more cushions and another box around it. И вы когда увидите собственно упаковку прибора, вы увидите, что там будет сам прибор, uh, бумажки и куча упаковочного материала. So the guy in California kind of forgot about that. И парень в Калифорнии как то забыл об этом. So he sent the, the, the unit basically just wrapped in a little bit of paper. Но и он отправил этот прибор, ну он забыл о том, что надо как-то припаковать приборы и отправил его просто завернув бумажку. So um, and what you have to know with FedEx US, it's like и чтобы вы знали, like Russian, from hell. <laughs> like Russian post. <laughs> kind of that. I don't know the comparison, but... Um, so чтобы вы знали, was... FedEx это приблизительно как, как в аду, они работают, как, ну, как русская почта, собственно. Long story short, um, the monitor engineer called me and he said, hey, I'm not sure if that unit should look like that. И мне позвонил этот мониторщик и сказал, слушай, дружище, мне кажется, что прибор не должен так выглядеть. He sent me a picture and it was horrible. I have no idea what they did with that. But the front мне прислал plate фотографию, э, он выглядел просто ужасно. So the front plate was bent. Э, то есть like передняя панель была согнута восьмеркой. The back housing was open. Задняя часть была открыта. The display was shattered completely. Э, дисплей не работал полностью, убит был. I have no idea how they did that, really. Я даже не знаю, как они добились такого результата. Конечно же, я позвонил ему, сказал, что мы вам сейчас на замену другой вышлем прибор. И он меня спросил, ты не возражаешь, если я его в сеть включу? Я ему сказал, что дальше уже, по идее, не может сильнее сломаться. Of course, I told him, be careful, don't reach inside, you know. Главное, руки внутрь не суй, попробуй. But the result was, um, they were rehearsing with that broken, completely fucked up unit for a week, and then they replaced it with a new one. И в итоге они целую неделю репетировали с этим убитым прибором, и все было замечательно, а потом получили новый на замену. So, why am I telling you this? Of course, because I want to assure you that we know How important it is to build stuff reliable. И поэтому я э, хочу вам еще раз сказать, что для нас очень важно делать надежные, качественные вещи, которые не ломаются. But, of course, nothing is unbreakable in the world. Но нет ничего э, несломаемого не, не в этом мире. So, for example, if I go on tour with Sasha and he says something bad about my mother or something, I might go and put a beer in the back of that unit. Ну, например, если мы в тур поедем, и я скажу что-нибудь насчет его маме, он мой прибор возьмет и пивасом просто зальет. Don't do that. Ну, конечно же, все, все, этот прибор сложно сломать, но если его залить жи жидкостью какой-то, пивасом, например, то, скорее всего, он сгорит, естественно. But what I can do is program a macro called Clang Bypass. Но в таком случае я могу сделать себе кнопку макро, макро команды для байпаса Кланга. And if I do that, you don't see it right now. Ah, you might see it. So look. И если я ее нажму, now you see all the Clang icons being purple. Сейчас вы можете видеть, что вот эти вот маленькие кланговые иконки фиолетовые. I think we're working on it. Uh, it's better, I think. 
Okay, so if I bypass it, если я нажму bypass, они все стали серыми. They're all at я сейчас по out. попробую показать пальцем, где эти иконки находятся. Это вот, вот эти вот штуковины. Okay. And what happens is that um, Klang gets completely bypassed and we turn off the merge inputs. So и в данном случае uh, Clang полностью байпасится uh, и отключается uh, этот как раз инкапсуляционный вход uh, в AUX вышину. So the whole mix falls back on the internal mix bus with all the levels, all the snapshots that we had before. Everything like that. We just lose 3D, but we never lose audio. И все миксы возвращаются обратно в консоль, и вся обработка сигналов переходит на консоль. То есть у нас не меняются миксы, все положения сигналов остаются на тех же местах. Просто у нас отключается трехмерная система. And then I can check the unit and say, oh, okay, no, it's still fine. So I can just turn Clang back on. And we have 3D again, but there's no audio dropout or anything like that. И когда я опять вижу, что прибор окей, okay, он поднялся, все работает замечательно, я могу нажать опять эту кнопку bypass, и у меня опять все перейдет в, в трехмерный режим. So, um, yeah, we do everything that we can to just uh, always ensure that the, that the show can go on. И мы обычно делаем все, чтобы быть уверенными в том, что наше шоу всегда продолжится. Um, of course, there's a couple of other macros that we can program because, um, again, it's deeply integrated into Clang, so I can have Clang activation per channel or something like this. Также у нас могут быть запрограммированы куча других макросов, таких как активация Кланга для каждого канала или какие-то другие. У нас полная стопроцентная интеграция. And of course, um, I can. Um, One question that we that we get a lot from 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 uh, monitor engineers who would like to work with Clang, but they say, like it's everywhere nowadays, we don't have any rehearsal time. И обычно мониторщики задают вопрос, которые хотят попробовать Clang, но еще не сделали этого. Эй, чувак, у нас же нет времени на репетиции. So um, there's actually no need for that because the only thing we have to do when we want to do it we can even do it do it during a tour even during a show activate clang without и any drastic changes immediately и по сути нам особо репетиции не нужны если мы работаем конечно же с консолями серии sd вот потому что при, применяя включая кланг активируя его у нас не происходит каких драматических изменений в наших миксах уже готовых вот, и, собственно, не, не нужно какое-то привыкание особое. So, the only thing I would do is just make the devices talk to each other, but I do not activate Clang on any channel. I, I make the devices talk to each other, so the basic setup I do, but I do not activate Clang for any channel. So, still everything is on my internal mix bus of the console. То, то, то есть все, что я делаю, сейчас происходит внутри консоли, и я не активирую кланг. And then even during the show, I just activate one after the other. So for example, ambient на, mics. Это как Bam. пример имеется в виду. И, например, во время шоу я начинаю один с другим активировать кланг на разных каналах. And then maybe the guitars, and then the keys, and then the vocals. So step by step, we're getting in 3D without having one drastic change um, in one и second. И потихонечку шаг за шагом можно внедрять, собственно, вот это трехмерное микширование для каждого канала по отдельности, не э, сразу не делая каких-то радикальных изменений. So by the end of a song, we can be in 3D without that the artist even noticed any drastic changes. He will just suddenly have more room in his mix. То есть, по идее, к концу песни мы можем полностью перейти на трехмерный микс, и музыканты даже особо сильно не заметят изменения. Они просто подумают, что о, как клево, у меня такой разряженный просторный микс, и много в нем места. Okay. Any questions at this point? Есть ли какие-нибудь вопросы на данном этапе? Uh, do, do Планируется ли э, интеграция с другими какими-то консолями, кроме серии SD? Сейчас я переведу на английский. Очень странно самого себя переводить два раза. Did he just insult my mother? Do I, I have to I put a beer? 
<laughs> you know, I just <laughs> yeah, yeah. Uh, it's really strange to translate myself back again and so on. <laughs> it's for web translation. Yeah. I need to tell it in Russian first, then in English for you. Got it, got it, okay. So it's pretty we weird. <laughs> uh, okay. So do, do you plan uh, some integration to other consoles except uh, Digico SD? Uh, not at this point. Не на данном этапе. But you never know what happens. Но никогда не знаешь, что может случиться. Будут ли они интегрироваться в Soundscape или уже это сделали? Uh, so do you plan to integrate this to Soundscape and some other systems like that? Great or question, I love it. Or you did it already, maybe? Um, well... Brown, brown boxes. So, <laughs> <laughs> so um, yeah, um, to just round it up completely. So, um, we are not the only ones that um, do immersive sound for live. Мы не единственные ребята, которые делают вот это иммерсивное 3D аудио. The same advantages that we can make available for the musicians on stage can be now made available for the audience of a concert. То же самое может быть применено не обязательно для персонала, для каждого музыканта, а для, собственно, посетителей концерта. So um, basically, um, there's, uh, for example, uh, Soundscape, which is a fantastic system from from DNB. Um, there's also something uh, similar from from uh, from the French people called Elisa. Um, there's um, Timex. There's Astro. So Есть there's quite a few. Куча разных подобных систем. Soundscape от DNB, Elisa от производителей коричневых колонок. Uh, есть еще другие системы подобного типа. Um, so. Um, and it's it's a very handy thing to be able to combine those uh, those, those uh, systems, and you can do that with all of those systems by hand, actually, um, and use our device. На самом деле мы можем совместить работы этих систем вручную. And use our device as a pre-production tool. И использовать наш девайс как инструмент для препродакшена. So let's say I plan to go I plan to go out with my uh, artist with an immersive sound system. Uh, то есть, ну, давайте uh, возьмем пример, что uh, мне нужно ехать с моим артистом uh, с многоканальной uh, пространственной системой в тур. So I have to convince my management that we just need to carry a few more speakers than before. И я должен сказ сказать своему менеджеру, что нам надо гораздо больше колонок, чем до этого. The management might be like, uh, that guy again, but okay, yeah, we see we see that it makes a huge difference so yeah let's go for it и менеджмент мне скажет ну конечно да это геморрой большой ну ладно вот мы знаем этого парня он дело говорит давайте попробуем but then i come again and i say hey by the way um, i need a big room a console all those speakers for a week so i can program my snapshots in my console и потом я опять к менеджеру прихожу и говорю, слушай, братан, тут такое дело, что мне надо еще вот на недельку зал большой снять, все колонки туда повесить, пульт притаранить и, собственно, всю, всю эту историю. That's a point where I just get a big kick in the butt. Ну и в данный момент меня могут просто вышибить на улицу. But what we can do is that we just use our immersive speaker processor and route the outputs into Klang and arrange them exactly in the same angles that the, the speakers would be. И мы можем использовать программное обеспечение, собственно, пространственные системы от других производителей и собрать то то же самое в кланге, располагая эти миксы там, ну, эти источники в тех же зонах виртуально. Um. And then I can theoretically just sit in a hotel room with my console, if I carry a console that fits in a hotel room. Um, and with the speaker processor and with Klang system, I put on headphones and I can just pre-program everything that I have before and I hear a three-dimensional sound like I will have it in the venue later. И теоретически я могу засесть в том же отеле с системой управления акустическими системами, с клангом, собственно, вручную расположение этих источников расставить и создать виртуально ту же самую картину внутри кланга. 
And of course, that can be used for, for all kinds of scenarios. Um, there was recently a, a festival or like a, a bigger concert in the UK where they used the DMB soundscape system. И также может быть использовано в других сценариях. Например, однажды в Великобритании была презентация DMB Soundscape System. Um, but they didn't only have the big audience area with all the speakers around them. They also had like a VIP press tent a little bit further away. Но у них кроме основного зала был, был, была еще uh, пресс-зона <coughs> с неким VIP тентом. So they simply sent all those uh, soundscape feeds through Klang and the people in the press tent during the show they just got headphones and they had the same experience as the people um, in the main area. И просто-напросто они получали, те, посылали точно так же те же самые выхода на Soundscape, они посылали их в Кланг, а в Кланге они были направлены, собственно, в нужную точку пространства вокруг головы, и люди, собственно, слышали то же самое. Okay, so, did that answer the question? Я ответил на ваш вопрос. Он говорит о том, что в Soundscape используется 28 матриц и как это реализовано в Кланге. So he's talking about that uh, Soundscape system uses 28 matrices and how it is realized in Clang. Um, you basically send all the, the single channels that would go to one speaker or one speaker group that is in one position. Uh, ты, ты, ты направляешь, собственно, те сигналы, которые у тебя в Soundscape идут на группу колонок или колонку, находящуюся в каком-то определенном месте. Ты используешь просто этот сигнал как вход для кланга и направляешь его, собственно, в ту же самую зону. И все. So, Основной принцип очень прост. Clear, or? Все понятно? Perfect. Превосходно. Cool. Any any other questions at this point? Еще какие-нибудь вопросы? So it was the que uh, it was the question. Uh, about how to share the resources of Clang and Digico, I mean uh, input channels and mix buses in, in here or and in there. I told that it's separate things and you have uh, set of channels and mixes yep. in this box and in this box and you just need to compare them to... Yes, you just yeah. connect them to each to, other. To connect, yeah. Um, actually, can, can we switch over to, the, to my computer? Можем ли переключиться обратно на компьютер? Окей, so I can after I whoops. Here we go again. Okay, so um Where is my mouse? Here it is. So, once I connected the devices with each other, so I can see Когда that the mixing console link is active. Когда я соединил устройства друг с другом и вижу, что у нас uh, стоит активный режим соединения. And I can connect my auxes of the console to Clang mixes in there. So you can see yes. Vox mix assigned to output one. Я соединяю здесь непосредственно каждый AUX на консоли с миксом кланга, что вы можете внизу увидеть. И я могу видеть данные с консоли, и мы можем считывать данные, то есть там имена автоматически линкуются и так далее, на каналах и на AUX. Мы также видим все input channels. In the console. И также мы можем видеть все входящие каналы на консоли. And we just assign them to Clang channels. Мы просто присоединяем их к каналам Кланга. 
If you're lazy like me, you will probably do it like this. Uh, you select the first channel and then you press ripple down and then it will just assign all the other ones. И one если вы ленивы, как и я, вы можете сделать так, назначить input первого канала и воспользоваться функцией ripple down, которая скоммутирует у нас все дальше вниз. Clear? Это понятно? Cool. Perfect. Um, okay. Let me show you one other detail in Clang Fabric that I didn't show you before. Давайте я вам еще одну деталь покажу, которую до сих пор не показывал. We have the possibility to activate EQs in, the in our device. У нас device. есть возможность активировать эквализацию в нашем девайсе. Now what we need to know is that if I'm as a sound engineer, I'm working with my console and Clang, I have already fantastic channel strips. So I don't need that. И мы, конечно, должны понимать, что если я мониторщик, и у меня есть консоль серии SD, то мне, конечно же, эта эквализация не нужна, и у меня прекрасный набор есть в самой консоли. But let's say I only have a console in front of house. Но предположим, у меня консоль стоит только на front of house. And my band is just getting inputs directly from the stage box, and they are mixing themselves on stage. А группа миксы получает через кланг, который стоит непосредственно на сцене и используется как стендалон устройство без какой-либо консоли. In this case, they would need some simple processing. В данном случае им какой-то упрощенный процессинг все же потребуется, пригодится. So I'm not sure how Russian musicians are, but most musicians worldwide that I know are not always very good in operating in a parametric EQ. Я, конечно, не знаю, как ваши русские музыканты, но обычно музыканты ну, нифига не умеют управлять параметрической эквализацией, иногда не знают, что это такое. So we figured we need to develop a musician-proof equalizer. И мы решили создать музыканту устойчивый эквалайзер. So first, it's a preset-based one. Во-первых, он основан на пресетах. So I select my kick drum preset. Я, например, выбираю пресет бочки. And then I go to tune. Вхожу в режим настроек, настройки. Hold, hold your claps, it's getting cooler. Нет. So, we have... Все миксы эквализации его, если что. We have only one control. Only this button here. И у нас есть только один орган управления. Вот эта вот кнопка посередине. With this button we can make the EQ more intense. И этой кнопкой мы можем сделать эквализацию более интенсивной. Or less intense, or we can turn it around. Менее интенсивной или даже инверсивной обратной. Maybe somebody will like a kick drum like that. Может быть кому-то понравится такая бочка, кто знает. Actually, now that I think about it, we are in a jazz club, so this is like the rock kick. And that's a jazz kick, right? Ну вот, например, вот вот так вот это бочка в роке, а так это джазовая бочка. I know, yeah, yeah. But I was talking to 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 Ivan before. Um, I also worked for for quite a few years in a in a jazz club, so we well, suffered the same stuff. So. Я также работал в джазовом клубе, так что okay. мы страдаем по одной и той же теме порой. <laughs> so, but um, that's not the only thing. So we can change the intensity, but also, if you think about it, we can change the intensity. But also, if you think about it, in most cases, when you EQ a kick drum, um, you would, in many cases, if you have a good instrument and a good microphone and a good position, you would probably do pretty much the same thing or very similar things. Но в большинстве случаев, если вы, например, будете крутить бочку, у вас приблизительно кривая эквализационная будет все время одинаковая. Ну, плюс-минус, похоже во всяком случае. The difference is the tuning of the instrument. Разница обычно будет в настройках инструмента. So we can tune the whole EQ. И так мы можем всю эту эквализационную кривую двигать. So what a musician does is just simply he moves stuff like this. И что делает музыкант? Он просто тыкает пальцем и начинает крутить во все стороны. Until it sounds nice. Пока не зазвучит клево для него. And then they leave it there. And then what? They just leave it there. А, и просто оставляют, как, когда понравится. So, of course, as sound engineers with a, with a proper EQ will get much more precise results. Ну, конечно же, у звукоинженера, мониторщика с хорошей консолью будут гораздо более серьезные результаты. But for a musician that has no training as a sound engineer, 
he's getting pretty close with that. Ну, конечно же, у музыканта без спецподготовки тоже что-то получится все-таки. Speaking of musician proof. Если говорить о музыканту устойчивости. Let's say we're working with a theater or with a cover band, and we're just front of house, and the band is mixing themselves on stage. Давайте представим такую ситуацию, что мы работаем в театре или с каверами, и мы стоим на фахе, а группа у нас, собственно, рулит сама через кванг. There is a rule worldwide that in every band that is mixing themselves, there's always one person who has seen a fader at one point in his life, and there's at least one person. Who constantly gets lost, no matter how easy we make it for them. Ну, обычно так получается, что по всему миру в подобных группах происходит таким образом, что есть один человек, который хоть раз в жизни фейдер видел и что-то умеет покрутить, вот, и есть один человек, который абсолютно тупой и вообще ничего не понимает. So, usually it would happen that, let's say. Random example: the bassist is having trouble with this mixing. Ну давайте представим, что это басист. I'm not a bassist racist. It's a random example. Это абсолютно рандомный пример. Не обижайтесь никто, если что. Okay. How many bassists do we have here? А сколько, кстати, у нас басистов здесь есть? Nobody will say. Okay. So. Somebody, so so if I walk out later and somebody beats me up, then we found the basis. Но если я выйду наружу и кто-то меня забьет, мы сможем определить, что это басист. Okay, but let's say um, this uh, this basis has, is having trouble with his mix. So what he, does he do? He calls me at front of house. He says, "You have to come and help me. This is not working. So I have to run to the stage." И что же происходит, если у этого басиста опять в очередной раз ничего не получается? Uh, он начинает тарать мне там типа э, братан приди помоги мне что делать я ничего не могу и мне приходится все дела на фахе бросать чесать к нему через всю поляну и помогать я должен какое-то устройство управления с собой притащить куда-то воткнуть что-то ему сделать помочь потом выдернуть и обратно к себе на фох позицию отправиться That sucks. это полный дерьмо So what we can do is we can activate a musician queue for whoever is kind of knowing what they are doing. И что же мы можем сделать с клангом? Мы можем активировать режимы музыкантского прослушивания, музыкантского кью, и, собственно, справиться с этой ситуацией. So let's say the drummer is the musical director and he's recording himself sometimes at home in his basement, so he knows a little bit about mixing. Давайте представим, что барабанщик у нас соображает, иногда даже записывает себя в подвале и, собственно, он вообще отличный человек. So I activate the musician cue for him. Я активирую музыкантское cue для него. So now his mix is purple. Его mix в данный момент стал фиолетового цвета. But so far nothing has changed. Но для него ничего не изменилось. То есть имеется в виду, I'll interrupt you in a second. I'll interrupt you in a second. I will explain a little bit. Okay. Okay. Yeah. Uh, имеется в виду, что, что в данный момент uh, барабанщик слушает на своих выходах свой микс, слушал uh, свой микс на своих физических выходах, получал туда сигнал своего микса. И когда мы нажали на кнопку музыкантского Q, uh, система Clank ушла в режим вот этого прослушивания, и он на своих выходах, собственно, может получить любой э, микс. То есть не на специально назначенных Q-аутах, а именно в своем миксе. Слушать другие. Окей. Okay. So, now, if my bassist is having a problem, the drummer can simply tap on the bassist's mix. И в данном случае он может э, переключиться на микс басиста, и and он, you, этот микс будет... And you can see up there Q from 3. И вы там можете увидеть, что, что написано на миксе Q из третьего микса. So he says, you know what, you need that and you need kick drum because kick drum is awesome. Итак, он делает какие-то из изменения, бочки добавляет, потому что он ее любит. So he could do that because he was hearing the bassist mix and he can adjust the bassist mix. И он может это запросто делать, потому что он в данный момент слушает как раз именно микс басиста, а не свой собственный. And then he goes back to his own mix. And the problem is solved within a couple of seconds, 
and I can have a beer at front of house. И потом он возвращается обратно в свой микс, и, собственно, так быстро это решается проблема, и я могу, собственно, сходить за пивасом на фахе. Он именно про это и говорил. Конечно. Он... Вот это как... Может ли он повторить это из режима музыканта? Так это, собственно, и есть режим музыкантского кью. Для этого и сделан. То есть он, находясь в своем миксе, вот когда он белый, и когда вот та кнопочка сверху отключена, это стандартный режим, просто ты слушаешь свой микс. Ну, каждый слушает свой микс. Вот. Но при этом, когда мы нажимаем эту Musician Q кнопку, мы на своем же миксе получаем возможность прослушивания других миксов и изменения в них, возможности э, изменения самих миксов этих. Совершенно правильно. И, а, то есть, грубо говоря, этот барабанщик помогает не шарящему, шарящий барабанщик помогает не шарящему басисту. Именно так это происходит. Фишка в том, что мы вот эти выхода для прослушивания Q-outputs, мы имеем их не на, например, консоли, не на отдельных каких-то двух выходах, а на любых уже готовых миксах, те, которые прослушиваются в данный момент. Мы именно туда посылаем вот этот Q-сигнал. В данном случае. В этом именно как раз фишка. Она при, на, где включается эта кнопка? Кто может включить эту кнопку? Эта кнопка включается отдельно на каждом клиентском приложении. Да. Если у него будет уровень доступа, админ. I'm answering some simple questions. Okay. Can I take you with me all the time? <laughs> Yo. <laughs> awesome. Okay, so much for that. Um, and I think some questions were answered already. Are there any other immediate questions right now towards this? Есть ли еще какие-то срочные вопросы, которые мы должны рассмотреть на данном этапе? Awesome. Okay. Cool. So, in this case, I would... Um, I will talk about one last uh, topic um, that is always an interesting one. It is not directly related to Klang. Я хотел бы рассмотреть еще один топик, который очень интересен, но непосредственно с Клангом не связан. But I'm sure that it's a topic that a lot of people of you have in mind already, which is latency, the monitor engineer's favorite topic in the world. Но это штука, о которой вы, наверное, очень много думаете и говорите, любимая фишка мониторщиков потрещать об этом. Это задержки. Okay, and after that, I would propose that um, we can do a listening session. We cannot do it with everybody at once, so I would uh, propose we have, I think, eight outputs at once that we can use. Oh no, we have a couple of RF, so it's probably 12 outputs at once that we can M use. Maybe we have three more, but we're not sure. Okay. So we'll handle In any case, um, uh, we can just do it in groups. You know, some people are having a drink or something, and then a couple of people come here. And uh, we listen to the system. It's roughly like a two-minute audio demo, so it will be roughly. Um, И uh, дальше мы займемся прослушиванием системы. Это, в принципе, будет, наверное, недолго. Там по паре минут мы разобьемся на группы. У нас есть какое-то количество проводных э, наушников, какое-то количество беспроводных энергосистем. Uh, у нас есть также замечательные наушники 64 аудио демо комплект, который нам Алексей привез. Uh, то есть можно будет схватить, послушать, покрутить, разбившись на группы. Кто-то пойдет пива спить, кто-то еще чего. Окей. Okay. Cool. So, latency. Итак, задержки. Latency is um, undoubtedly one of the most important factors for monitoring. So we yeah. all have to have it on our radar. Итак, для мониторинга э, задержки это одна, одна из основных, собственно, проблем, э, и мы всегда о ней задумываемся. But it's unfortunately also one of the most misunderstood topics. There's a lot of internet forums where people just write sometimes questionable stuff about how latency works. Но и также это является одной из порой является одной из самых непонятных вообще тем, и очень много форумов в интернете и так далее. То есть не всегда существует четкое понимание этого вопроса. Rule of thumb is that um, somebody who has time to write in internet forums probably is not busy enough to know what they are talking about. 
Иногда люди, которые там пишут в интернет, в интернет формах, иногда не знают вообще, о чем они пишут. There are exceptions, of course, but what I'm saying is be careful with information that's coming there. But now we're talking about a couple of actual physical and scientific facts. Ну, я, конечно, хотел бы вас предостеречь, что не всегда вот эта информация, получаемая в интернете, является достоверной. Но сейчас мы поговорим о некоторых конкретных фактах. Okay, so um, the monitor engineers amongst us, do you have a number of latency in your head at which you would start asking questions? So would you say below three is fine, below five is fine, below 280 milliseconds is fine, whatever. Do you have any numbers in your head? Итак, друзья мои мониторщики, скажите, есть ли у вас какое-то число, например, в миллисекундах, которые вы считаете критическим, которые прям вот буду слышать, ну, любой назовите, там, 3, 5, 10, 12, 20, там, 100. 6, 8. 6, 8. 6, 6 to 8. 6 okay. to 8. Yeah, that's a, that's a fairly realistic number. Um, and of course, as we know, it's okay. different for, for, for each group of musicians. Okay, normal, да, число, и оно обычно, да, разное для разных групп музыкантов. So, for example, a guitarist or a drummer or a bassist will um, be able to work with a little bit higher latency than a singer or a brass player, for example. То есть, например, гитарист, барабанщик или басист могут работать с большими задержками, чем, например, вокалист. So let's just uh, assume now an average of five milliseconds. Ну, давайте для примера возьмем пять миллисекунд. Okay, just for the sake of the argument. Да, нормально, ну, просто для простоты. Now, so many, many monitor engineers, I would nearly say most, will say that after five milliseconds it can be create problems, sometimes even earlier. Итак, большинство мониторщиков мне сразу же скажут, что больше, если задержка у нас более пяти миллисекунд, то это будут у нас проблемы. So now let me just activate the time travel mode on this console. Time, so we're, we're going back 20 years now. Итак, мы сейчас активируем uh, режим путешествия во времени на этой консоли и вернемся на 20 лет назад. So we go back 20 years. No digital boards, no digital stuff, no in-ears. Just, you know, analog consoles, analog stuff, okay? Итак, мы представляем uh, сейчас, что мы находимся в старом аналоговом мире 20 лет назад. У нас только аналоговые консоли, приборы, и нету всяческих замечательных цифровых штуковин. So, I'm the singer of a band. I have my analog microphone with an analog cable going into my analog console. Итак, у меня я, я вокалист, и у меня есть микрофон, аналоговый микрофон, который вот аналоговым, аналоговым кабелем в аналоговую консоль. From there I go with an analog cable to my analog amplifier. И оттуда у нас сигнал идет аналоговым кабелем в аналоговый усилитель. And from there with an analog cable to my wedge. И из усилителя аналоговым кабелем он коммутируется с аналоговым мониторным кабинетом. So, I think we can all agree that this is the fastest way that audio can take. It's basically ну, speed of light. Ну и, наверное, вы согласитесь, что это самый быстрый сп способ до доставки аудиосигнала, потому что он ну, как, как скорость света быстрый. Образно говоря. Now. Я надеюсь. The wedge would be at least two and a half meters from my ears. Итак, наш мониторный кабинет э, находится приблизительно в двух метрах от моей головы. The rule of thumb that we assume is uh, one meter of distance in speed of sound will equal three milliseconds, about. Правило большого пальца э, говорит о том, что один метр э, Длины у нас соответствует приблизительно 3 миллисекундам задержки. So let's calculate 3 times 2.5. We arrive at 7.5 milliseconds. Итак, мы умножаем на 2,5 метра э, и получаем 7,5 миллиметров. Э, метров, пардон. So we already have 7.5 milliseconds in the fastest way that we can imagine with a wedge. 7,5 миллисекунд of Итак, delay between speaking and hearing 7,5 миллисекунды в данном случае это кратчайший путь и кратчайшая задержка у нас от монитора до, собственно, главы. And then if my singer, for example, is not working like this, but like this, for example, what they sometimes do. И если у нас вокалист работает, например, в полметре от микрофона, we are already at 8 milliseconds. У нас уже все 8 получится миллисекунд. So we are already higher than what most of us assume to be a critical number in an analog system. 
And I have never heard somebody complain about latency in an analog system with a wedge. Have you? И в, и в данном случае мы можем говорить, что у нас вот эта 8 миллисекунд задержка, э, она э, получается в, в, при самом кратчайшем пути сигнала в, в аналоговой системе, и никто при этом э, не возмущался, что он слышит задержку в аналоговом мониторе. Я думаю, что вы тоже не слышали о таких ситуациях ну, в, в аналоговой такой системе. So back to our time travel. So Back to 2019. So let's, let's say we have a modern wedge situation. No in just a wedge. Okay. И представим, что, представим ситуацию с мониторными, с напольными кабинетами в наше время. I have a digital microphone. У меня есть цифровой микрофон. With a little latency. С небольшой задержкой. And then I go into my digital board. Он коммутируется в цифровую консоль. If it's a digital, it's very, very fast. Most of the other modern digital, digital boards are pretty fast as well. Um, but still, you know, something around a millisecond we can, we can expect. И мы коммутируем его в цифровую консоль в случае с Digico, это очень-очень быстро. Другие консоли на данный момент, собственно, тоже работают очень быстро. Ну, мы приблизительно насасываем еще где-то миллисекунду, может быть, немного больше задержки. From there we go out of the mixing board into my um, um, uh, modern digital amplifier, which adds another two milliseconds for the wedge. Дальше мы коммутируем сигнал сигнал из консоли в наш модный цифровой усилитель, который еще пару миллисекунд добавляет. And from there we go to the wedge, and we still have the speed of sound. И дальше сигнал поступает, поступает в напольный монитор, и опять мы упираемся в скорость звука еще. So, if we just calculate those numbers, the digital latencies and the speed of sound, that is all in our system in here. Если мы посчитаем все это вместе, то есть наши цифровые задержки и скорость звука, которая у нас будет учитываться при прохождении сигнала от монитора до головы, we quickly figure out that we are ending up at something like 11-12 milliseconds. И мы выясним, что у нас на самом-то деле получится в данном случае где-то 12 миллисекунд, около 12. И в данном случае у нас uh, это число получилось практически uh, в дважды больше, чем мы изначально с вами договорились. Но я на самом деле даже в современном мире не обращал внимания, чтобы меня кто-то предъявлял претензии по поводу задержек в напольных мониторах. So I ask myself, what is the difference? Why do we have under in years so fast already a critical latency number, but on wedges we seem to be quite fine for a while? И теперь давайте подумаем, почему же у нас такое критическое Uh, время задержек применимо к ушным мониторам, но при этом к, мони uh, к напольным мониторам такого нету. So, let's think back to how we started today. The first thing that I explained to you today. Давайте вернемся к тому, что я вам объяснял в самом начале. Our brain wants to sort out audio. It wants to figure out where stuff is coming from to help with understanding what we're hearing on our ears. Наш мозг постоянно раскладывает приходящую аудиоинформацию на составляющую, постоянно пытается выяснить направление происхождения сигнала. And there were three factors or three main factors. One was level. И основные три фактора это уровень. One was uh, a coloration of the sound. Окрас звучания. And the third factor was time. И третий это как раз временные параметры. So our brain is constantly looking for time factors in our audio to figure out um, how to sort out the audio. И наш мозг постоянно оперирует временными параметрами для того, чтобы как раз разделить наш этот сигнал на составляющую, определить его позиционирование, положение в пространстве. So if I'm working with a wedge, если я, например, работаю с напольным монитором, my brain can localize the sound. Without looking, I can say the wedge is right there. Мой мозг может локализовать источник звука, и даже если я закрою глаза, я смогу сказать, что у меня кабинет вот там стоит, например. So my brain knows that this signal is coming from outside of my head. И мозг знает, что сигнал приходит извне моей головы. 
and everything that is outside of my head is a victim of speak of so speed of sound. И все, все, что приходит извне моей головы, является жертвой скорости звука. So, the brain will know, okay, I can localize it, it's right there, it's outside, so it makes total sense that there's a time factor in there. И мозг точно знает, что окей, источник находится там, я могу его локализовать, и он точно знает, что есть временной фактор, собственно, который определяет это положение. Now, if we are working with stereo in-ears or mono in-ears, never do that, but stereo in-ears. Но и если мы работаем со стереошным мониторингом или моно, но никогда это лучше не делайте. The brain will detect, uh, detect a time factor. Мозг тоже будет uh, этот временной фактор определять. And by the way, even if it's a much shorter one, even uh, below a millisecond, the brain will detect that. И могу вам сказать, что даже меньше миллисекунды мозг может определять такие задержки, даже самые короткие. И мозг будет думать, о, прекрасно, это как раз параметр, по которому я могу определить направление источника. But of course, if that time factor is coming from a digital latency, но если, это времен... Но если этот э, временной параметр происходит из-за цифровой задержки, то у мозга просто не получается определить направление источника. So the brain tries and tries and tries to make sense of that. И мозг пытается и пытается и пытается сделать это. But it doesn't work, of course. Но, конечно же, это не работает. So that feels very uncomfortable. И это чувствуется очень некомфортно. Вот почему задержка не является особо проблемой uh, монитор, с монитором, с напольным и огромной проблемой с инер-системами. Kind of и а, и в этом как раз огромное преимущество бинауральных систем. Потому что все вот эти сигналы, они как бы у нас виртуально представляются, что они происходят извне нашей головы, а не внутри, как в случае с стереосистемами. So our brain can detect where they are coming from and they will behave very similar to how a wedge is behaving for us. И мозг может э, легко определить направление источника сигнала и в принципе ну точно так же как мы можем определить где наш монитор лежит. Now, big disclaimer, this is really important that that you understand. I am not saying that with Clang suddenly latency doesn't matter anymore. That would be wrong. И также я могу сразу сказать, что не думайте, что я считаю, что задержки не важны. И это до сих пор является основным фактором, который для нас будет важен, как для мониторщиков. Но также у нас получается больше хедрума э, всегда э, в бинауральных системах, э, нежели чем в случае с напольными мониторами. Также я еще хотел поговорить о костной проводимости. Ну, это тоже... Э, что происходит, когда я говорю, и мой, моя черепушка начинает вибрировать. И то есть мой череп будет вибрировать немедленно и непосредственно в тот момент, когда я буду говорить также вместе с моими голосовыми связками. Если у меня будет какая-то задержка, поступающая через уши, они не совсем совпадут с вибрацией черепушки. 
But это тоже факт, который мы должны учитывать. Но то же самое происходит у нас с напольным монитором. It's actually the same for me right now because I hear myself from those speakers here. And that speaker is, uh, let's say, three meters away. Сейчас со мной, когда я говорю через эту колонку, она в трех метрах от меня. So of course, right now, my bone conduction is um, uh, nine milliseconds faster than what I'm hearing from there. И, конечно же, в данном случае моя костная проводимость позволяет мне слышать самого себя приблизительно на девять миллисекунд быстрее, чем я слышу себя из колонки. And knowing that uh, this is going through um, through a, um, a CF5, I think or TL3, I think they are including the stage box at something like 2.2 milliseconds, so it would be like 11.2 milliseconds. Ну, учитывая, что еще микрофон идет через CL, ку еще добавляем пару миллисекунд, то есть получаем в общей сложности там 11, опять же 12. So bottom line, that behaves exactly the same way for wedges as for in-ears. The critical factor is that the brain tries to sort out the audio by using the time factor. Основная, тут, основной смысл в том, что мозг э, пытается все время определить источник, направление источника сигнала, учитывая временные параметры. So the result is um, that from what we get reported from most of the productions um, that had already an existing setting and then they added a clung unit to it. Um, yeah. И результатом является то, что в основном происходит таким образом, что люди в продакшене используют сначала просто обычную систему, а потом добавляют в нее кланг. By adding clang, they would have expected that latency becomes more of a problem, but that seems to be easily within that range of that um, headroom that we have extra. So they did not feel any extra latency in there, even if it would be measurable, but it was not. Uh, и в случае с клангом они, uh, люди просто не замечают вот той небольшой задержки, которую добавляет сам прибор, uh, потому что у них гораздо больше получается хедрума uh, в миксах, и микс получается более прозрачным. И они эту задержку уже не замечают просто. So, and even if that would be the case, um, I showed you before how you can fix that easily by just taking the one channel that might be a problem in that one mix out of the 3D part and just keeping it on the board. Но если уж у нас попался такой человек, который прямо замечательно слышит задержку кланга и начинает ругаться или возмущаться, мы в любой момент мы можем на консоли серии SD для него деактивировать эту функцию, он будет слышать сигнал напрямую через доску. Any questions, doubts or personal donations? Какие-нибудь вопросы или, может быть, взносы? It was worth a try. Попыточка была, да, нормальная. Okay, fantastic. Um, then I would say um, let's go to the more social part of the day, and uh, whenever you have. Так более общественной части нашего мероприятия. Um, so whenever you should have any questions, uh, just uh, hit me up. You can go to our website. It's www.klang.com. В любом случае, если будут какие-то вопросы, вы меня пинайте, заходите на наш сайт замечательный www.clank.com. Um, you can just get in contact with us through Dust. If you have any questions, just write us an email anytime. Uh, в, любо, в, в любое время пишите нам имейлы, если хотите. Also, I have a little bit of homework for you. И также у меня есть для вас домашечка определенная. If you have an iPhone, iPad or an Android device, go to the App Store for whichever version you have. Если у вас есть с собой какой-нибудь iPhone или Android устройство, заходите в магазин приложений в App Store или Google Play и whatever is available, yeah. And type in Klang and download our control app. It's a free app. You can just download it onto your, onto your device. И забивайте там в поиске Klang и скачивайте, собственно, приложеньку для управления нашей системой. And if your device is not connected to a hardware unit, it will switch to demo mode. И если ваш девайс не подключен к самому прибору непосредственно, он будет доступен доступен в использовании в режиме демо. We integrated some multi-tracks into that demo mode. В этом режиме интегрирован у нас мультитрек, моя любимая песня, которую я слышал миллион раз. So you can just sit tonight on your couch. 
um, put headphones into your device and just play around with the 3D sound a little bit. И вы можете прекрасно ознакомиться, собственно, с функциями, звучанием э, этой системы, проигрывая встроенный мультитрек через наушники. The audio resolution is, of course, higher in the actual hardware unit. Конечно же, аудиоразрешение гораздо выше в железном приборе. But to just get an impression and to just play around with whatever works for you or doesn't work for you or you, how you would like to work with it, that's a very good way to just get a first feeling for it. Но вполне себе прокатит для получения первых впечатлений, чтобы просто поиграться с системой, да. Окей. So, yeah, I would say um, I will prepare that we can uh, listen to the system and then, if possible, just let's uh, come to me in groups of a couple of people and we just do as and many groups how as many, we How many people for one group? Eight, maybe? More? That depends. So, we have four headphones.